கத்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக இந்த அருமையான காலை வேலையிலும் ஆண்டு கூடிய சமூகத்திலே வந்திருப்பது எத்தனை சந்தோஷம் அவர் வாசல்களில் துதிகளோடும் அவருடைய பிரகாரங்களில் புகழ்ச்சியோடும் வருவது நல்லது ஐ வில் எக்ஸ்பிரஸ் கேட்ஸ் வித் தேங்க்ஸ் கிவிங் தட்ஸ் வாட் தி பைபிள் சேஸ் ஐ வாஸ் கிளாட் when they said to me come on let's go to the house of the lord in the house of the lord edu unga veedu danga unga veedukalle kattar irukkar naan vaalgira edathile kattar vandirukkar naam anaiyirumai kunaindu naam devai thudithu paadi magimai padithapogirom amen naamam uyattapadugira endha salathilum naan vandu avargalai aashirvadippen endru sonna devan indha kaalai velayum kude ungalai aashirvadikka pogiraar ungalai velapadutha pogiraar ungalai nirappa pogiraar ethana per aayathama irukkringa ஆயத்தமாய் இருக்கிறவர்கள் எல்லாம் என்னோடு கூட சேர்ந்து கரங்களை தட்டி உற்சாகமாய் இந்த பாடலை பாடுங்கள் மலைகள் விலகி போனாலும் பருவதங்கள் நிலை பெயர்ந்தாலும் அவர் இருபை அவர் இரக்கம் மாறாது என்ன வாழ்வு
பரிசுத்த ஆவியானவர் இப்போதே கத்தரை பாடிக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு மேலையும் நிறைவாக நிறைவாய் நிறைவாய் கத்தர் இறங்குவார் ஆக சபையிலே மாத்திரம் ஆவியானவர் அசை வாடுகிறவர் அல்ல அவர்கள் எல்லோரும் ஒருவனப்பட்டு மாடியிலே அவர்கள் வீட்டிலே இருந்த போது ஒவ்வொரு மேலையும் ஆவியானவர் இறங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் வல்லமை இப்போது ஒவ்வொருவரும் தெய்வமே உள்ளான மனிதன் பலப்படும்படியாய் நன்றி ஆண்டு கத்தரை ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் எல்லா கொஞ்ச நேரம் தேவ பிரச்சனத்தில் எத்தனை பேர் வாஞ்சிக்கிறீங்க ஒரு காரியத்தை நான் சொல்லி இந்த பாடலை நான் நடத்த விரும்புகிறேன் பொதுவாகவே மான்களை புலிகளும் சிறுத்தைகளும் சிங்கங்களும் வேட்டையாடும் இந்த மான்கள் தண்ணீரை தேடி ஓடுமா அதாவது எல்லா மிருகங்களும் தண்ணீரை தேடி ஓடும் ஆனா இந்த மானு வேகமாய் ஓடி மற்ற எல்லா மிருகங்களையும் முந்தி அது அந்த தண்ணீர் இடத்துல போயிடும் அது எதுக்குன்னா தாகத்துக்காக மாத்திரம் அல்ல அதுக்கு ரொம்ப தாகம் ஒண்ணு ரெண்டாவது தண்ணீர் நீரோடைகளிலே மான்கள் போய் அது அமர்ந்து தண்ணீர் குடிக்கும் போது இந்த மானுடைய அந்த ஸ்கின் அல்லது உடம்பில் இருக்கிற அந்த ஃப்ராக்ரன்ஸ் அந்த ஸ்மெல்ல தண்ணீர் தடாங்கள்ல இருக்கிறதான அந்த நீர்கால்கள்ல இருக்கிற மான்களை தொலைவில் இருக்கிற மிருகங்கள் முகர முடியாதாம் அதை வந்து அதை கேப்சர் பண்ண முடியாதாம் ஆகவே ஒரு மானுக்கு நீரோடை தண்ணீர் மாத்திரம் அல்ல ஒரு மானுக்கு நீரோடை அது உயிர் பாதுகாப்பு இன்றைக்கு எத்தனை பேர் மான்கள் நீரோடையே வாசிப்பது போல அடுவர என் பாதுகாப்பு உம்மிடம் தான் என் மறைவிடம் உம்மிடம் தான் என் வேலை உம்மிடம் தான் அடுவர எத்தனை பேர் சொல்றீங்க அப்படிப்பட்டவங்க எல்லாம் கரங்களை உயர்த்தி
தேசத்தில் விடுதலை ரட்சிப்பு மனம் திரும்புதல் காய் நாம் ஜபம் செய்வோமா
பாரம் நீங்கும் பாரம் நீங்கும் சுகம் தருகிற ஏகோவா நீங்கும் ஒவ்வொருவரும் சபையாய் உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் வாழ்த்துக்களை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஹாப்பி மதர்ஸ் டே கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்கள் மதர்ஸ்ல பைபிள் அங்கீகரிக்கிறது மதர்வுட் என்பது ரொம்ப ஸ்பெஷல் இந்த உலகத்துல ஆண்டவருக்கு எழுச்சதாய் என்கிறதான ஒரு பெயர் உண்டு அதாவது எப்படி ஒரு தாயானவள் தன் பிள்ளையை மார்போடு அணைத்து பால் கொடுத்து பாதுகாக்கிறாளோ அதே போலதான் நம் ஆண்டவருக்கும் ஒரு நாமம் உண்டு எழுச்சதா என்கிற நாமம் படைத்த நம் ஆண்டவர் வேதாகமத்துல மதரோட அப்ரிசியேட் பண்ணி கத்த ரிவார்ட் பண்ணிருக்கிறார் கத்த சொல்லியிருக்கிறார் ஒரு தாய் தேற்றுவது போல நான் உங்களை தேற்றுறேன் தேவனுடைய சில தன்மைகளை புரிந்து கொள்வதற்கு இந்த பூமியிலே தாயினுடைய உறவை வைத்தே நமக்கு சில காரியங்களை கற்றுக் கொடுக்கிறார் அவர்களுக்காக எல்லாரும் கத்திர துதிப்போமா எல்லாம் சோத்திரம் பண்ணுங்க உங்க வீட்டுல இருக்கிற ஒவ்வொரு மதர்ஸையும் கை கொடுத்து உங்கள் வாழ்த்துங்கள் ஹாப்பி மதர்ஸ் டே என்று சொல்லுங்கள் அவர்கள் இந்த பூமியிலே செய்ததான தியாகம் கொஞ்ச நஞ்சம் அல்ல ஒரு தாய்வுக்கு அவளுக்கு அவங்களுடைய வேலை பணிகளுக்கு ஓய்வே இல்லை அவளை மறிக்கும் வரை உழைத்து கொண்டிருக்கிற ஒரே உயிர் ஜீவன் யாருன்னா ஒரு தாய் தான் கத்திர அவர்களை ஆசீர்வதிப்பார்கள் நல்ல சுக பலன் ஜீவன் ஆரோக்கியம் அவர்களுக்கு உண்டாவதாக அநேக அவருக்கு அநேகருக்கு அன்பு செலுத்துறாங்க ஆனால் அந்த அன்பு அவங்களுக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது ஆனால் அவங்களுக்கு நல்ல அன்பு கிடைக்கணும் நல்ல கணவனுடைய அன்பு கிடைக்கணும் குடும்பத்தில் நல்ல அவங்கள பாதுகாத்துக் கொள்ளணும் அதுக்காக நம்ம இந்த வேலையில் நம்ம சோம் பண்ணலாமல் ஆண்டு வரே எல்லாம் தாய்மார்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம்ப்பா கத்திர அவளை கொடுத்ததுக்காக ஸ்தோத்திரம் கத்திர அவளை ஆசீர்வதிக்கிறாக உன் பிள்ளைகள் எழும்பி உன்னை பாக்கியவதி என்று சொல்வார்கள் இது வசனம் சொல்கிறதே கத்தாவே நாங்கள் எல்லாரும் பாக்கியம் பெற்றவர்களாக இருக்கிறோம் அவர்கள் பாக்கியவதிகள் அடைகிறேன் <laughs> எல்லாரும் சந்தோஷமாக இருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆங்காங்கே கத்துடைய வார்த்தையை நாம் கேட்பதற்கு முன்பாக நாம் எல்லாருமாக நம்முடைய கரத்தில் இருக்கிற வேதாகமத்தை எடுத்து நம் வழக்கம் போல சொல்வதல்ல விசுவாசத்தோடு ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்போடு நாம் எல்லாருமாக நம்முடைய விசுவாச அறிக்கையை சொல்வோம் எல்லாரும் வேதத்தை எடுத்துக்கொள்கிறீங்களா வெரி குட் கத்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக இது கத்தருடைய வேதம் இந்த வேதம் என்னை யார் என்று சொல்கிறதோ அந்த ஆள் தான் நான் இந்த வேதம் எனக்கு என்னவெல்லாம் உண்டு என்று சொல்கிறதோ அதுவெல்லாம் எனக்கு உண்டு இந்த வேதம் என்னால் என்னவெல்லாம் செய்ய முடியும் என்று சொல்கிறதோ அதையெல்லாம் இயேசுவின் நாமத்தினாலே நான் செய்வேன் இன்றைக்கு இந்த வேத வசனங்களுக்கு என் இருதயம் திறந்திருக்கிறது இன்று இந்த வேத வசனங்கள் மூலம் நான் ஆசிர்வதிக்கப்படுவேன் ஆமேன் ஹலையிலுயா நல்ல சத்தமாக ஒரு அலையிலேயே சொல்லலாமே சபையிலேருந்தால் தான் அலையிலேயே சொல்லலாமா ஆக வீட்டில் இருந்தாலும் 
அப்படிங்க யார் சபை என்று சொன்னால் நாம் தான் சபை எங்கே கூடுறோமோ அதுதான் சர்ச் ஆகவே நம்ம எல்லாருமாக சத்தமிட்டு நம்ம எல்லாருமாக ஒருமணப்பட்டு நல்ல ஒரு மூணு அலையிலையா சொல்லலாமே ஹலை லூயா ஹலை லூயா ஹலை லூயா காட் பிளஸ் யூ சரி இந்த நாளிலே நல்ல ஒரு ஆராதனையை நாம் பார்த்தோம் இப்பொழுது கருத்துடைய வார்த்தையை நாம் தொடர்ந்து கேட்க போகிறோம் கடந்த வாரத்திலே நான் சொன்னேன் தொழிலாளர்கள் தினத்தை ஒட்டி நான் பேசினபடினாலே அது அதனுடைய தொடர்ச்சியை நான் மறுபடியும் வரும் பொழுது பேசுவேன் என்று சொன்னேன் அதனாலாக மறுபடியும் அந்த ரெண்டாவது வாரத்தில் அதனுடைய காரியத்தை தொடர்பாக நாம் பேச போகிறோம் கவனிங்க கடந்த நாட்களிலே ஒரு சின்ன ரீகேப் மாதிரி பார்க்கலாம் ஏசையா நாற்பது பத்து சங்கீதம் அறுபத்தி ரெண்டு பன்னெண்டு ஏசை அறுபத்தி ரெண்டு ரெண்டில் இதிலெல்லாம் நம்ம பார்க்கும் பொழுது கத்தர் வந்து பாருங்கள் அவர் நம்முடைய பிரய பிரதிபலனை கொடுக்குற ஆண்டவர் நமக்கு பிரயாசத்திற்கேற்ற காரியங்களை எல்லாம் செய்கிற தெய்வன் நம்முடைய வேலைகளை ஆசிர்வதிக்கிற தெய்வன் என்று சொல்லியெல்லாம் நாம் பார்த்தோம் இந்த நாளிலே அதுக்கு மூன்று காரியங்களையும் நான் உங்கள் மையமாக வைத்து பேசினேன் முதலாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஊத்து புஸ்தகத்தில் ரெண்டு பன்னெண்டில் கவனிங்க ரு போவா சுருத்தை பார்த்து சொல்கிறான் உன் செய்கைக்கு தக்க பலனை கத்தர் உனக்கு கட்டளையிடுவாராக என்று சொல்லி அந்த செய்கை என்பதற்கு ஆக்ட் அல்லது டூயிங் என்று சொல்லி பார்த்தோம் அடுத்ததாக இரண்டாவதாக நம்ம பார்க்கும் பொழுது ரோமர் இரண்டாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது உன் கிரியைகளுக்கு தக்க பலனை கத்தர் உனக்கு கட்டளையிடுவார் என்று சொன்னேன் கிரியை என்று சொல்லும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா அது வேலை ஒர்க் என்று சொல்லி பார்த்தோம் அடுத்ததாக சங்கீதம் நூற்றி இருபத்தி எட்டு ரெண்டில் அதை நம்ம என்ன பார்த்தோன்னு கேட்டிங்கனாக்க கர்த்தர் உன் பிரயாசத்திற்கேற்ற பலனை தருகிறவர் நீ கை ஆண்டவர் சொல்கிறாரு கல்யாணத்தில் இது அடிக்கடிக்கிற வாசனம் வாசிக்கிற ஒரு நல்ல ஒரு திருமணமானவர்களுக்கு நல்ல ஒரு வார்த்தை என்னென்னா உன் கையின் பிரயாசத்தை நீ சாப்பிடுவா என்று சொல்லி இப்படி மூன்று காரியங்களை நாம் பார்த்தோம் அதை குறித்து நம் கடந்த நாளிலே தெளிவாக நம்ம பார்த்து கொண்டிருந்தோம் அதனுடைய தொடர்ச்சியை நம்ம இன்னும் கூட பார்க்கலாம் ஏன்னா வேதத்தில் பாருங்கள் ஒரு தொழிலாளர்களாக இருக்கட்டும் ஒரு எஜமான்களாக இருக்கட்டும் ஒரு நூறு வேலை வேலை வாங்குகிறவர்களாக இருக்கட்டும் அல்லது சொந்த தொழில் எடுத்து செய்கிறவர்களாக இருக்கட்டும் அல்லது தொழில் செய்ய போகிறவர்களாக இருக்கட்டும் யாராக இருந்தாலும் கவனிங்க ஒரு எஜமானனாக இருந்தாலும் அவனும் வேலை செஞ்சு தான் ஆகணும் புரியுதுங்களா ஒரு பாஸ் ஒரு ஓனராக இருந்தாலும் அவங்களும் வேலை செய்யணும் அவங்களுக்கு கீழே இருக்கிறவங்களை ஏன்னா அவங்க கீழே இருக்கிறவங்களை வேலை வாங்குறதே அவங்க அது ஒரு வேலை தான் புரியுதுங்களா அதனால் இந்த நாட்களிலே நான் உங்களுக்கு சில வார்த்தைகளை சொல்ல விரும்புகிறேன் ஆகவே எல்லாம் ஒரு நல்ல எதிர்பார்ப்போடு கேளுங்க நிச்சயமாக தெய்வன் உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் இதெல்லாம் ஒரு நல்ல வாய்ப்பாய் பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் ஆகவே வேதத்தில் முதல் வார்த்தையும் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஜெனிசஸ் ஒன்று ஒன்று நம்ம படிக்கலாம் வேதத்தில் முதல் வார்த்தை ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியும் சிருஷ்டித்தார் பாருங்க ஆதியிலே நம்முடைய தேவன் என்ன பண்ணினாரா வானத்தையும் பூமியும் சிருஷ்டித்தார் ஆதியில் ஆண்டவர் கவனிங்க நம்ம ஆண்டவர் இன்னைக்கு உங்கள் மத்தியில் ஆங்காங்கே இருந்து இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற இந்த ஆராதனை பங்கு பெறுகிறவர்களுக்கு என்னுடைய ஆண்டவரை நான் எப்படி உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறேன் என்று சொன்னால் அவர் தேவன் மாத்திரமல்ல கவனி அவர் தேவனாக இருந்தாலும் கவனிங்க அவர் வேலை செய்கிறவராக உங்களை நான் அறிமுகப்படுத்த விரும்புகிறேன் கவனிங்க அவர் வானத்தையும் பூமியும் சிருஷ்டித்தாராம் ஏதோ ஒரு வேலையை அவர் செய்து கொண்டிருக்கிறார் கவனிங்க கம்முனு அவர் சேரில் உட்காந்துக்கிட்டு மற்றவங்கள வேலை வாங்கிக்கிட்டு இல்லை கவனிங்க எப்பயுமே சொல்லுவாங்க முன்னேறி எப்படி இருக்கும் அப்படி தான் பின்னேறுன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம எப்படி இருக்குமோ அப்படி தான் நம்ம பின்னாடி வரவங்க இருப்பாங்க அப்போ பாருங்கள் என்னுடைய ஆண்டவர் கவனிங்க ஆதியில் என்ன செஞ்சார் அவர் செஞ்ச காரியங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வானத்தையும் பூமியையும் சிருஷ்டித்தார் அவர் கவனிங்க அவர் செஞ்ச அவரை எப்படி நான் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறவனா அவர் தேவனாக மாத்திரமல்ல அவர் வேலை செய்கிறவராக நான் உங்களுக்கு என் தேவனை அறிமுகப்படுத்த விரும்புகிறேன் ஒரு இடத்துல கூட என்னுடைய ஆண்டவர் அமைதலாகவே இல்லை ஏதாவது ஒரு வேலையை செய்து கொண்டிருந்தார் அது ஊழியமாக இருந்தாலும் சரி அது வீடாக இருந்தாலும் சரி கவனிங்க அது சமுதாயமாக இருந்தாலும் சரி அது ஜனங்களாக இருந்தாலும் சரி அதன் மத்தியில் கவனிங்க அவர் ஏதாவது ஒரு வேலையை அவர் செய்து கொண்டே இருந்தார் ஆகவே அப்படிப்பட்ட தேவனை ஆராதிக்கிற நீங்களும் நானும் கவனிங்க எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லி நம்ம வருகிற வருகிற இந்த நாளிலே நம்ம அந்த வேத வசனத்திலிருந்து நாம் சில காரியங்களை பார்க்க போகிறோம் கவனிங்க முதலாவதாக நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் கவனிங்க இன்றைக்கே அதாவது தலைவர்கள் பிறப்பதில்லை தலைவர்கள் என்ன பண்ணுறாங்களா உருவாக்கப்படுகிறார்கள் கவனிங்க ஒரு குழந்தை உலகத்தில் பிறக்குதுன்னா அது எல்லோரும் எப்படி பார்க்குறோம் குழந்தை பிறந்துச்சான்னு தான் பார்க்குறாங்க ஆனால் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா பிறக்கும் போதே கவனிங்க அது ஒரு தலைவனாக தான் ஆண்டவர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் ஆகவே அதனால தான் கவனிங்க இதோ நூ சங்கீத நூற்றி இருபத்தி ஏழு நாள் என்ன சொல்லுது இதை பிள்ளைகள் கத்தரால் வரும் சுதந்திரம் கற்பத்தின் கனி அவரால் கிடைக்கும் பலன் அவர் பார்க்கும் போதே எப்படி சொல்கிறார் தெரியுமா அந்த பிள்ளை நாளைக்கு ஒரு ரிவார்டு வாங்குவோம் ஒரு அவார்டு வாங்கணும்
அதுக்கு உதாரணமாக நம்ம ரூத்தம்மாவே எடுத்துக்கலாமே ரூத்து அந்த சிஸ்டர் உள்ளே போகும்போது எப்படி பண்ணாங்க சாதாரண ஒரு வயலில் போய் வேலை செஞ்சாங்க அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அவங்க என்ன ஆகிட்டாங்க லேண்டுக்கு ஓனர் அமைத்தாங்க அந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஆண்டவர் கிரியை செய்ய ஆரம்பிக்கிறார் அதனால் இன்றைக்கி ஒன்று ஒன்று நல்லா புரிஞ்சுக்க அது எந்த வேலையாக இருந்தாலும் சரிங்க அது எப்படிப்பட்ட வேலையாக இருந்தாலும் சரி அது கைத்தொழிலோ சிறு தொழிலோ அது எந்த வேலையாக இருந்தாலும் முதல்ல அது கடவுள் நமக்கு கொடுத்த ஒரு பொக்கிஷம் எத்தனை பேர் ஆமைன்றீங்க அது கத்தர் தந்த ஒரு வேலை கவனி இன்னைக்கு எத்தனை பேர் படித்தவர்கள் பணக்காரர்கள் பெரிய பெரிய சாமர்த்தியம் உள்ளவங்களாம் படித்து முடிச்சுட்டு வேலை இல்லாமல் சுற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் அவங்களுக்கு இந்த வேலையாவது கொடுத்தாரு அதுக்கு நம்ம கரங்களை தட்டலாமே நல்ல சந்தோஷமா அப்பா இந்த வேலையாவது கொடுத்தீங்களே உமக்கு நன்றின்னு சொல்லலாமே அப்போ கவனிச்சு பாருங்க கத்தர் நல்ல ஒரு வேலையை கொடுத்துருக்கிறார் கவனிங்க ஆதாமனுடைய வீழ்ச்சிக்கு முன்னாடியே கத்திர அவங்களுக்கு என்ன வேலை கொடுத்தாரு தெரியுமா கவனிங்க அந்த வசனத்தை நம்ம படிக்கலாம் ஆதாமனுடைய வீழ்ச்சிக்கு முன்னாடி மனிதனுக்கு கொடுத்த பெரிய ஒரு வேலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆதி ரெண்டு பதினஞ்சு தேவனைய கர்த்தர் மனுஷனை ஏதேன் தோட்டத்தில் அழைத்து கொண்டு வந்து அதை பண்படுத்தவும் காக்கவும் வைத்தார் கவனிங்க ஆண்டவரை மனுஷனை அழைச்சிட்டு வந்து ஆதாமை அழைத்து கொண்டு வந்து கவனிங்க அதை அழைத்து கொண்டு வந்து அந்த ஏதேன் தோட்டத்தில் வைத்தார் இன்றைக்கி நிறைய பேர் பார்க்குக்கெல்லாம் போகிறோம் யாரோ அழகாக பண்படுத்தி பாதுகாக்கப்பட்ட பார்க்கில் போய் சென்ட்லாம் நம்ம உட்காந்துட்டு கவனிங்க அங்கே போயிட்டு என்ன பண்ணுறோம் போயிட்டு நல்லா வந்து வாக்கிங்லாம் போகிறோம் ஜாக்கிங் போகிறோம் புரியுதுங்களா நல்லா டைம் பாஸிங் பண்ணுறோம் ஆனால் ஆண்டவருடைய பர்பஸ் பாருங்கள் அந்த இடத்துல அந்த தோட்டம் என்பது ஒரு குடும்பம் தோட்டம் என்பது உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற ஒரு பெரிய வேலை தோட்டம் என்பது கவனிங்க அது ஒரு கம்பெனியாக இருக்கலாம் அல்லது கவனிங்க அது ஒரு தனிப்பட்ட உங்களுடைய பிஸ்னஸாக இருக்கலாம் எந்த காரியமாக இருந்தாலும் சரி அதில் சபை ஊழியங்களாக இருக்கலாம் ஆனால் கவனிங்க ஆதாமை கொண்டுட்டு வந்து அவனை அந்த இடத்துல வைத்ததோடைய பெரிய பர்பஸ் என்ன தெரியுங்களா அவன் விழுந்து போவதற்கு முன்னாகவே அவனுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு வேலையை கொடுத்துட்டார் ஏன்னா என் ஆண்டவர் வேலையை செய்கிறவர் என்று சொன்னேன் கவனிங்க அதனால் அவனை உண்டாக்கி உருவாக்கி வச்சுட்டு அவனுக்கு சுவாசத்தில் தம்முடைய ஜீவா ஆத்மா ஊதிட்டு அவ ஆண்டவர் அவனுக்கு செய்திருக்கிற காரியம் என்னென்னா அவனை அழைச்சிட்டு வந்து அழகான ஏதேன் தோட்டத்தில் கவனிங்க அவனை முதல் முதல் ஆண்டவர் உண்டாக்கி அந்த அழகான தோட்டத்தில் கொண்டாந்து அவனை வச்சுட்டு அவனுக்கு கொடுத்துருக்கிற ஒரு பெரிய பொறுப்பு என்னான்னு தெரியுங்களா ஏ ஆதாமே நிலத்தை பண்படுத்து அடுத்தது அதை என்ன ப பண்ணு பாதுகாத்துக்கொள் ஒரு ரெண்டு வேலையை அவனுக்கு கொடுத்தார் பண்படுத்தவும் அதை பாதுகாக்கணும் சபையாக இருக்கட்டும் பண்படுத்தவும் அதை பாதுகாக்கணும் கவனிங்க அது சொந்த பிஸ்னஸாக இருக்கட்டும் பண்படுத்தணும் அதை பாதுகாக்கணும் ஒரு சின்ன தொழிலாக இருக்கட்டும் அதை பண்படுத்தணும் அதை பாதுகாக்கணும் கவனிங்க நான் தான் சொன்னேன் ஏற்கனவே நான் கடந்த நாளில் நிறைய பேசிட்டேன் எந்த ஒரு காரியமும் உழைப்புக்கு ஈடு இன எதுவுமே இல்லைங்க எந்த அளவுக்கு உழைக்கிறீங்களோ உங்கள் வேர்வை நிலத்தில் சிந்தப்படணுங்க இப்போ கவனிச்சு பாருங்கள் அவன் விழுந்து போவதற்கு முன்னாவே ஒரு பொறுப்பை கொடுத்தார் ஆனால் அவன் என்ன பண்ணிட்டான் தெரியுங்களா அந்த காரியத்தை அவன் செய்யல பாருங்க அதனால் என்ன பண்ணுறாரு கவனிங்க மனிதனுடைய வீழ்ச்சி ஆதியாக மூணில் நம்ம வாசிக்கிறோம் ஆதியாக மூணு பதினேழு கொஞ்சம் படிங்க பின்பு அவர் ஆதாமை நோக்கி நீ உன் மனைவியின் வார்த்தைக்கு செவி கொடுத்து புசிக்க வேண்டாம் என்று நான் உனக்கு விளக்கின விருச்சத்தின் கனியை புசித்தபடியினாலே பூமி உன் நிமித்தம் சகிப்பிக்கப்பட்டிருக்கும் நீ உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் வருத்தத்தோடு அதன் பலனை புசிப்பாய் கவனிங்க இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்க போகிற காரியங்களில் கவனிங்க சபையிலையா இருக்கட்டும் இன்றைக்கி சபை என்று சொல்லும் பொழுது என்ன பண்ணுறோம் ஆசிர்வாதமாக எப்படி இருப்பது எப்படி இது இவை அந்த எப்படி அதாவது இந்த காரியத்தை நான் முன்னேறுவது எப்படி இதை செய்வது எப்படின்னு அதெல்லாம் இன்றைக்கி நிறைய நான் கூட ப்ரீச் பண்ணுறேன் எல்லோரும் அதை தான் பண்ணுறாங்க மனுஷனுடைய எதிர்பார்ப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க வரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரியெல்லாம் செய்திகள் இருக்குது ஆனால் யாராவது கவனிங்க எந்த இடத்துலையாவது ம கவனிங்க இந்த விசேஷமாக வேலையை குறித்தோ வேலையினுடைய மதிப்பீடுகளை குறித்தோ அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற பொறுப்புகளை குறித்து ரேர் ரொம்ப பேசுறதில்லை அதனால தான் நான் என்ன பண்ணுறதுனா தொழிலாளர்கள் இதனால் மே ஃபஸ்ட்டோட பேசாமல் சரி இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பேசி நம்ம தேசம் நம்ம சமுதாயம் மற்றவங்களுக்கு ஒரு ரோல் மாடலாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அது மாத்திரம் இல்லை நீங்களும் ரோல் மாடலாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக உங்களை பார்த்து கவனிங்க எல்லாரும் அப்படியே மூக்கில் விரல வைக்கணும் அப்படியே ஆச்சரியப்படணும் வா அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு ஒரு பெரிய ஆசிர்வாதமான பாத்திரங்களாக ஆசிர்வாதமான ஒரு நாடாக தேசமாக மாற வேண்டுமானால் கவனிங்க இன்றைக்கி நான் சொல்ல போகிற கா காரியம் என்னென்னா அந்த ஆதாமாக அந்த நிலத்தை பண்படுத்தல பாதுகாக்கலை புரியுதுங்களா அதுக்குள்ளே வந்து சாத்தான் வந்துட்டான் அந்த சாப்டர் விட்டுருங்க பண்படுத்த வேண்டிய நேரத்தில் பாதுகாக்க வேண்டியல செய்ய வேண்டிய நேரத்தில் செய்யாமல
ஆனால் அந்த நிலத்தை சபித்தார் ஏன்னா அந்த நிலம் பண்படுத்தப்படலை அந்த நிலம் பாதுகாக்கப்படலை கவனிங்க எந்த இடம் பண்படுத்தாமல் பாதுகாக்கப்படாமல் இருக்குதோ அந்த இடம் சபிக்கப்பட்ட ஒரு இடமாக மாறிவிடும் அந்த அந்த இடத்தை நம்ம பண்படுத்தும் பொழுது அதை பாதுகாக்கும் பொழுது நிச்சயமாக அது ஆசீர்வாதமாக மாறும் அதனால் கவனிங்க ஆண்டவர் என்ன செஞ்சார் தெரியுமா வேலையை சபிக்கல நிலத்தை சபித்தார் சரி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற காரியங்கள் நான் ஒரு வார காரியத்தை உங்களை சொல்ல விரும்புகிறேன் தேவனால் நமக்கு மேலே உள்ள எஜமான்களால் கொடுக்கப்பட்ட எந்த வேலையையும் கவனிங்க தவறான முறையில் செய்வதை தவறிக்கவும் நமக்கு ஒருத்தவங்க ஒரு பொறுப்பு கொடுத்துட்டாங்க ஒரு வேலையை கொடுத்துருக்காங்க கடவுளையே நம்ம கையில் ஒரு காரியத்தை கொடுத்துருக்காருன்னா அந்த வேலையை கவனிங்க தவறானதை செய்கிறத முதல் அந்த தவறான முறையை ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் தவிர்க்கணும் அடுத்தது தவறாக கற்றவற்றை அதாவது கற்றுக்கொண்டதை கலைக்கவும் கலைந்து போடணும் இதுக்கு தான் இன்றைக்கி நான் அந்த காரியத்தை உங்கள் மத்தியில் பேசுகிறேன் இந்த தாமஸ் அல்வா எடிசன் இந்த பல்பை கண்டுபிடித்தாராம் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது முறை தப்பாகவே கண்டுபிடிச்சிருக்கார் கவனிங்க அவரை தவறாக கண்டுபிடித்து இந்த பல்பு எரியலை உடனே ஓயரையும் அவர் செஞ்ச காரியங்களை எல்லாம் குறை சொல்லலை அவர் என்ன செஞ்சார் தெரியுமா ஆயிரம் ஆயிரமாவது முறை அவர் கண் அதை செய்யும் பொழுது சரியாய் செய்தார் அரை சரியாய் செஞ்சால் கூட டக்குன்னு லைட் எரிஞ்சிருச்சு இப்போ எல்லோரும் வீட்டுக்கு வீடு லைட்டை வச்சுருக்கோம் தெருவில் லைட் எந்த லைட்டுக்கு இன்றைக்கி என்னென்ன பேராக வந்துக்குதுங்க அப்போல்லாம் சின்ன விளக்கு தான் மண்ணனை விளக்கு தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் கவனிங்க நல்லா ஒரு வெளிச்சத்துக்கு அனைய இடங்களுக்கு வெளிச்சம் கொடுக்குற அளவுக்கு பண்ணார் காரணம் ஏன்னா அவர் சொன்னது ஒரு காரியம் என்னென்னா நான் வந்து தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது முறை என்ன பண்ணிட்டேன்னா தவறானதை செய்து விட்டேன் ஆயிரமாவது முறை செய்யப்பட்டது தான் கவனிங்க அவர் சந்தோஷப்பட்டார் நம்ம வாழ்க்கையில் கூட நம்ம செய்கிறது எல்லாமே சரின்னு நினச்சிடக்கூடாது ஆகவே அதனால தான் இந்த காரியத்தை உங்கள் மத்தியில் பேச விரும்புகிறேன் அதனால் இன்றைக்கி வேதத்தின் மூலமாகவே நம்ம இந்த காரியத்தை குறித்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம உங்கள் மத்தியில் பேச விரும்புகிறேன் சரி இன்றைக்கி என்ன பண்ணணும் ஆதி அமத்தில் தேவன் உங்களை அறிமுகப்படுத்தும் போது நல்லா ஒன்று கண்டுபிடிச்சிங்க நம்முடைய ஆண்டவர் தேவன் மாத்திரம் அல்ல அவர் தேவனாக இருந்து கொண்டே சிஸ்டி கிரியேஷன் கிரியேட்டட் ஏதோ ஒன்று செஞ்சிகிட்டு இருந்தார் அடுத்தது ஆதாம் ஆண்டவர் உண்டாக்கி வச்சதுடைய பர்பஸ் என்னென்னா நிலத்தை பண்படுத்தாத நிலத்தை பண்படுத்தாதனால பாதுகாக்காததுனால அவனுக்கு வந்த பிரச்சனைகள் என்னென்னா கர்த்தர் கவனிங்க நிலத்தை தான் சபித்தாரை தவிர வேலையை சபிக்கவில்லை கவனிங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற காரியங்கள் வேலை செய்யும்போது நாம் கவனிக்க வேண்டியவை என்ன நம்ம எல்லோரும் வேலை செய்கிறோம் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அப்பாடா வேலை முடிஞ்சிச்சுப்பா ஸ்தோத்திரம் அல்லே லூயா அப்படின்னு சொல்லிடுறோம்ல ஆனால் அந்த வேலையை வந்து நம்ம செய்கிறோம் நாங்கள் போன முறை எப்படி பேசுனா வேலையை நம்ம செய்யும் போது நம்ம பிரயாசத்திற்கேற்ற பலன் நம்ம கிரியக்கேற்ற பலன் நம்முடைய செய்கை அதை பற்றி பேசுனேன் இன்றைக்கி மறுபடியுமாக அதனுடைய தொடர்ச்சியிலேருந்து நான் மறுபடியும் கண்டியூ பண்ண விரும்புகிறேன் நம்முடைய வேலையை வந்து எப்படி செய்யணும் நம்ம வேலை செய்யும் போது நம்ம கவனிக்க வேண்டியவை என்ன இது தப்பே இல்லை முதல் நம்ம ஒரு சூப்பரைசராக மாறணும் ஆமாவா அலை லூயா எத்தனை பேர் ஆமன்றீங்க நம்ம வேலையை வந்து இன்னொருத்தர் வந்து பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வேலையை முதல்ல நம்ம பார்க்கணும் அப்போ நம்ம பார்க்கும் பொழுது கவனிங்க நம்ம வேலை எப்படி செய்கிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா கவனிங்க நம்ம வேலை செய்யும் போது கவனிக்க வேண்டியவை சிலர்லாம் வேலை செய்கிறாங்க வேலைக்கு போகிறாங்க ஆனால் நம்ம ஒன்றுமே செய்ய மாட்டாங்க ஆனால் என்ன பண்ணுவாங்க காலையில் எழுந்த உடனே டிஃபன் பாக்ஸில் சாப்பாடு கேட்டிங்கன்னா காலையில் டிஃபன் சாப்பிட்டு மத்தியானத்துக்கு லஞ்ச் எடுத்துக்கிட்டு வேலைக்கு போவாங்க எங்கெங்கே போகிறீங்க வேலைக்கு போகிறேன் ஆனால் வேலைக்கு போயிட்டு வேலை செய்கிறாரா இல்லை ஒன்றுமே செய்ய மாட்டாங்க ஒன்றுமே செய்ய மாட்டாங்க ஒன்றும் செய்யாமல் இருப்பது அதனால தான் கவனிங்க சில நேரத்தில் இந்த ஒன்றுமே செய்யாமல் இருக்கிறது ஒரு காரியம் அதில் ஒரு வசனத்தை உங்களுக்கு நான் ஒரு மையமாக வைக்கிறேன் நீதிமொழிகள் இருபத்தி நாலு முப்பது முப் முப்பதிலிருந்து முப்பத்தி நான்கு வரைக்கும் எழுதி கொள்ளுங்கள் அதில் சாலமனை என்ன பண்ணுறான் அவன் வந்து பெரிய ஞானி புரியுதுங்களா அவனை மாதிரி ரொம்ப ஆக்டிவாக இருந்தவங்க யாருமே இல்லை பயங்கரமான ஆக்டிவ் அதனால் நீதிமொழிகள் இருபத்தி நாலில் ஒரே ஒரு வசனத்தை மட்டும் உங்கள் மத்தியில் மையமாக வைக்க விரும்புகிறேன் ஏன்னா இது கொஞ்சம் ரொம்ப நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் முப்பதாவது வசனத்தை நம்ம பார்க்கலாமே முப்பது சோம்பேறியின் வயலையும் மதியனுடைய திராட்சை தோட்டத்தையும் நான் கடந்து போனேன் இதோ அதெல்லாம் முள்ளுகாடாக இருந்தது நிலத்தின் முகத்தை காஞ்சோரி மூடினது அதன் கச்சுவர் இடிந்து கிடந்தது அதை கண்டு சிந்தனை பண்ணினேன் அதை நோக்கி புத்தி அடைந்தேன் கவனிங்க ஏன் அந்த நிலத்தில் வந்து முள்ளுகாடு ஏன் அந்த வயல் அந்த திராட்சை தோட்டத்தை அவன் பார்க்கும்போது அதெல்லாம் முள்ளுகாடாக இருந்தது அப்போ கவனிங்க அந்த திராட்சை தோட்டத்துலேயும் அந்த வயல்லையும் அவன் என்ன பண்ணல ஒன்றுமே பண்ணலை
சொந்த திராட்சை தோட்டம் கூட இல்லை ஆனால் சொந்த திராட்சை தோட்டத்தை வச்சுட்டு சொந்த வயலில் இன்றைக்கி நிறைய பேர் சொந்த பிஸ்னஸ் சொந்த சில காரியங்களையெல்லாம் செய்கிறாங்க செஞ்சுட்டு பாருங்கள் ஒன்றும் ஒரு எந்த ஒரு ஆசிர்வாதம் இல்லாமல் இருக்குது அப்போ என்னன்னா ஒன்றுமே செய்யா இருப்பது அது நல்லதில்லை சில வேலைக்கு போயிட்டு ஒன்றுமே செய்யலைன்னா அவங்களுக்கு ஆசிர்வாதம் இருக்காது புரியுதுங்களா அதுக்கடுத்ததாக இன்னும் ஒரு காரியத்தை கூட நான் உங்களுக்கு இன்னும் ஒன்று தவறானதை செய்வது அப்படியே வேலைக்கு போவாங்க போயிட்டு அடுத்தது என்ன பண்ணிவிடுவாங்க போகிறீங்க தப்பானதை செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க புரியுதுங்களா தவறானதை செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னா என்ன வீண் அரட்டை தேவையில்லாதது தேவையில்லாதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க நேரத்தை வீணாக வேஸ்ட் அடிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க உயர்வு வேண்டுமானால் ஒரு உயர் அதிகாரி டேபிளில் மேஜையில் ஒரு பெரிய வாசம் ஒன்று இருந்துச்சான் அது கவனிங்க நல்லா எல்லோரும் நல்லா கவனிங்க உங்களுக்கு உயர்வு வேணுமா உங்களுடைய உழைப்புக்கு உயர்வு வேணுமா உங்களுடைய வேலைக்கு ஏற்ற பலனை கத்தர் தரணுமா உங்கள் வேலைக்கேற்ற பிரதிபலனை கத்தர் தரணுமா உங்கள் வேலைக்கேற்ற நிறைவான பலனை ஆண்டவர் உங்களுக்கு தரணுமா அல்லது உங்கள் எஜமான தரணும்னா அந்த மேஜையில் என்ன ஒரு பெரிய வாசகம் ஒன்று எழுதப்பட்டிருந்து தான் அதில் என்ன எழுதி இருக்கிறதுனா கவனிங்க வேலை செய்கிறவங்களாம் கவனிங்க அல்லது வேலை வாங்குறவங்களும் கவனிங்க வேலை செய்கிறவங்களும் கவனிங்க வந்த காரியத்தை பேசு என்ன காரியம் எதுக்கு வந்த இதுக்கு தான் வந்த அதை மட்டும் பேசு வந்த வேலையை முடி புரியுதுங்களா என் வேலையை பார்த்து விடு சிலர் முதல்ல பார்த்தோம் எந்த வேலையும் செயலாக செய்ய மாட்டாங்க அப்படியே செஞ்சாலும் கவனிங்க தவறானதை செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க சிலர் வருவாங்க பாருங்க வள 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 வளன்னு பேசிகிட்டு இருப்பாங்க ஆஃபீஸ்லேயும் தானே நடக்குது வேலை ஸ்தலத்தில் நான் தான் சொன்னேன் அப்படியே ஓனர் பாச பார்த்தோன்னு டா உடனே என்ன பண்ணிவிடுவாங்க உண்மையாக உண் உத்தமமாக ஹானர்வலாக வேலை செய்கிற மாதிரி செய்வாங்க வந்த காரியத்தை பேசிட்டு பேசணுமா சட்டு முட்டும் முடிச்சமானு போயிடணும் வந்த காரியத்தை பேசணும் டாக் ஆஃப் பிஸ்னஸ் வந்த வேலையை முடி ஃபினிஷ் யுவர் பிஸ்னஸ் என் வேலையை பார்க்க விடு லீவ் மீ டு டூ மை பிஸ்னஸ் அதாவது என் வேலையை விட்டுப்பா இவங்க இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா அந்த எந்த மா மா தேவையில்லாமல் தவறானதை செய்கிறவங்க பார்த்தீங்களா மற்றவங்கள செய்யவே விட மாட்டாங்க மற்றவங்கள கவனிங்க இவங்களும் செய்ய மாட்டாங்க மற்றவங்களையும் செய்ய விட மாட்டாங்க அடுத்தது ஒரு பெரிய நேரத்தை வீணாடிக்காதீர்கள் இல்லையில் மற்றவர்கள் இனி நேரத்தை நீங்கள் வீணடிச்சிருவீங்க இப்போ என் நான் வந்து உங்கள்கிட்ட மணிகணக்காக பேசிகிட்டுருக்கேன்னு வச்சுங்களேன் தேவையில்லாமல் உங்கள் வீட்டில் வந்தோ தேவையில்லாத கதையெல்லாம் தேவை செய்ய வேண்டியதை செய்யாமல் என் என் வேலை என்ன ஜபம் பண்ணணும் பைபிள் படிக்கணும் பிரசங்கம் பண்ணணும் அதை நான் செய்யணும் இதை செய்யாமல் தேவையில்லாதான் நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன்னு வச்சுங்களேன் அப்போ என்ன நடக்கும் தெரியுங்களா உங்கள் நேரத்தையும் நான் வேஸ்ட் பண்ணுறேன் ஏன் நேரத்தை நான் வீணடிக்கிறேன் அதை விட எது பெஸ்ட்டுன்னு சொன்னிங்கன்னா வந்த வேலையை முடிச்சுட்டு எல்லாருமே சரி நமக்கு உறவுகள் முக்கியம் நமக்கு எல்லாரும் வேணும் ஆனால் நம்முடைய வேலை ரொம்ப முக்கியமானது விளையாட பெற்றது மதிப்பீடு உள்ளது அது அதை நம்ம நேசிக்கணும் அதனால தான் எபேசியர் அஞ்சு பதினாறு பதினேழில் பார்க்குறோம் நாட்கள் பொல்லாதவைகள் ஆனபடினால் காலத்தை என்ன பண்ணுங்க பிரயோஜனப்படுத்தி கொள்ளுங்கள்னு சொல்கிறார் வெளிப்படுத்தல் பன்னெண்டு பன்னெண்டில் பிசாசுக்கு கூட கவனிங்க நம்மளுக்கு இருக்கிற நேரம் தான் நமக்கு எத்தனை இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் அதே நேரம் தான் பிசாசு கூட யாராக இருந்தாலும் சரிங்க பெரிய பெரிய பொறுப்பில் இருக்கிற அதிகாரிகளாக இருந்தாலும் சரி சாதாரண கவனிங்க எந்த வேலை செய்கிறவங்களாக இருந்தாலும் எல்லாருக்குமே இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தான் ஆனால் அந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தை கவனிங்க பிசாசு என்ன பண்ணுறா தனக்கு கொஞ்ச காலம் என்று அறிந்து தீவிரமாக அவன் வேலை செய்கிறான் அவங்க கூட டைமை வேஸ்ட் பண்ணுறது இல்லை தெரியுங்களா ஆகவே நான் இன்றைக்கு இந்த காரியங்களை எங்கள் மத்தியில் பேசுவதை குறித்து நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் இந்த விஷயத்தில் நானும் என்னை மாற்றிக்கொள்ள ரொம்பவே ஆசைப்படுகிறேன் கவனிங்களா நம்ம வந்து ரொம்ப முக்கியமானவங்க நம்ம தேசத்துக்கு முக்கியமானவங்க புரியுதுங்களா அதெல்லாம் நம்ம வந்து மறக்கவே கூடாது சரி அதுக்கு அடுத்ததாக நம்ம பார்க்கும் பொழுது சிலர் என்ன பண்ணுறாங்களா முதலாவது என்ன சொன்னேன் நம்ம வேலை செய்யும் போது என்ன பண்ணக்கூடாது வேலை செய்யாமல் இருக்கக்கூடாது ஒன்றுமே செய்யாமல் இருக்கிறது அது ஒரு தவறு இரண்டாவது கவனிங்க செய்ய வேண்டியதை செய்யாமல் மத் தேவையில்லாததை செய்கிறது இரண்டாவது தவறு மூன்றாவது தவறு என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் சேர்த்து இழுத்து போட்டு செய்கிறது எல்லாத்தையும் இழுத்து செய்கிறது எல்லாத்தையும் செய்வாங்க எல்லாத்துலேயுமே அப்படி அம் அப்படி 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 அப்படியே பாதி பாதி வேலையாக நின்றுடும் புரியுதுங்களா எல்லாவற்றையும் செய்ய அந்த மாதிரி லூக்கா பத்து நாற்பத்தி ஒன்றில் நாற்பத்தி ரெண்டில் பாருங்கள் இந்த மாத்தால் அம்மா இருக்க பாருங்கள் அந்த அம்மா என்ன பண்ணுச்சுன்னா பற்பல வேலைகளை செய்வதில் ஈடுபடுத்திச்சு ஏதோ நம்ம வேலை செய்யணும் சோம்பேறியாக இருக்கக்கூடாது எங்கள் ஐயா சொல்லுவார் மேலையை வந்து ஒரே வேலை செஞ்சிங்கன்னா போர் அடிச்சிருமா அதை மாற்றி மாற்றி செய்யலாம் ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு வேலையை நீங்கள் வந்து
நமக்கு நிறைய வேலை இருக்குது நம்ம வேலையை செய்யக்கூடாது நம்ம வேலை வந்து கவனிங்க நம்மளை நம்பி நம்ம குடும்பம் இருக்குது நம்மளை நம்பி ஒரு தேசம் இருக்குது நம்மளை நம்பி ஒரு பட்டணம் இருக்குது நம்மளுடைய நம்பி பின்னாடி ஒரு பெரிய சமுதாயம் வரப்போகுது நம்மளுக்கு மற்றவங்களுக்கு நம்ம ரோல் மாடலாக இருக்கணும் அதனால் நான் என்ன எல்லாத்தையும் செஞ்சுட்டு கூடாது இப்போ எல்லாத்தையும் செஞ்சதுனால மார்த்தல் அம்மாவுக்கு என்ன ஆச்சு தெரியுங்களா எரிச்சல் வந்துருச்சு பற்பல வேலைகளை செய்வதில் தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டதுனால எரிச்சல் ஆகி டென்ஷன் ஆகி உடனே ஏசனாதிரியே திட்ட ஆரம்பிச்சுட்டான் அந்த வரையும் உங்களுக்கு கவலை இல்லையா என் சகோதரி அவன் விட்ட அவன் வந்து உட்காந்து பிரசங்கத்தை கேட்டுட்டு இருக்காள் அதாவது என்னென்னா எது முக்கியம்னு தெரியல அதனால் நீங்கள் இதை என்ன பண்ணணுங்க வரிசைப்படுத்தி இந்த வேலைகளையெல்லாம் வரிசைப்படுத்துங்க எது முக்கியம் எது முன்ன செய்யணும் எதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ரியாரிட்டி கொடுக்கணும் எதுக்கு முன்ன கொடுக்கணும் எதுக்கு பின்னாடி கொடுக்கணும் எது ஃபஸ்ட்டு செய்யணும் அதை நீங்கள் தான் என்ன பண்ணணும் ஆர்டராக நீங்கள் செய்ய ஆரம்பிக்கணும் அதனால தான் இந்த சும்மா இது ஒரு ட்ரிப்ஸ் உங்களுக்கு ஒரு டிப்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் இப்போ தான் நான் உங்களுக்கு என்ன பண்ண போகிறேன் ஒரு மூன்று காரியங்கள் உங்கள் மத்தியிலே நான் பேச விரும்புகிறேன் ஆகவே ரொம்ப கவனமாக கேளுங்க ஏன்னா நான் மறுபடியும் இதெல்லாம் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இதெல்லாம் தேவனுடைய பெரிதான கிருவ இல்லாமல் என்னால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அதனால் நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு ஒரு மூன்று காரியங்களையும் உங்கள் மத்தியில் பேச விரும்புகிறேன் கவனிங்க நம்ம வேலை செய்யும் போது கவனிக்க வேண்டியதெல்லாம் நான் சொல்லிட்டேன் இப்போ உங்களுக்கு பாருங்கள் ஒன்று பொருந்தியர் பதினான்காம் அதிகாரம் நாற்பதாம் வசனத்தை நம்ம படிக்க போகிறோம் ஒன்று பொருந்தியர் பதினாலு நாற்பது தொழிலாளர்களாக இருந்தாலும் சரி வேலைக்காரர்களாக இருந்தாலும் சரி ஒரு எஜமானனாக இருந்தாலும் சரி ஒரு ஊழியர் செய்கிறவங்களாக இருந்தாலும் சரி நம்ம செய் கவனிங்க நம்ம எப்படி இருக்கணும் நம்ம வேலைகள் எப்படி இருக்கணும் எப்படி இருக்கணும்னு அப்போ சொல்லாகிய பவுல் குருந்தியர்கள் எழுதி சொல்லியிருக்காருன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு மூன்று காரியங்களை ரொம்ப ஷார்ட்டாக அவங்களுக்கு சொல்லிவிட்டு நான் பேச முடி பேசி முடிச்சிருவேன் என்னோடு கூட சேர்ந்து நீங்கள் வேதகாமத்தை திருப்பிக் கொள்ளுங்கள் ஒன்று குருந்தியர் பதினாலு நாற்பது சகலமும் நல்லொழுக்கமாயும் கிரமமாயும் செய்யப்பட கடவுது அலையலூயா சகலமும் நல்லொழுக்கம் அலையலூயா குட் மேனர் குட் மேனர்ஸ் நம்ம செய்கிற வேலையில் நல்லொழுக்கம் ஏன்னா ஒழுக்கம் உயிரியிலும் ஓம்பப்படும் கவனிங்க சகலமும் நல்லொழுக்கமும் கிரமமாய் நல்லொழுக்கம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் முந்நூற்றி முப்பத்தி ஏழு மூணு நாளில் பார்க்குறோம் கண்காணியானவன் நல்ல வேலையை விரும்புகிறான் இந்த நல்லொழுக்கம் உள்ளவங்க கெட்ட வேலையை விரும்ப மாட்டாங்க என்ன வேலையை விரும்புவாங்க தெரியுமா நல்ல வேலையை விரும்புகிறார்கள் அல்லூயா நீங்கள் செய்கிற வேலையெல்லாம் நல்ல வேலை பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்களேன் நீங்கள் செய்கிறது ரொம்ப வேலை நல்ல ஒரு குட் ஜாப் சொல்லுங்களேன் சிலர் கேட்பாங்க நீங்கள் என்ன குட் ஜாப் என்ன செய்கிறீங்க குட் நேம் என்ன குட் ஜாப் என்ன கேட்பாங்க புரியுதுங்களா ஏன் உங்கள் பேர் என்ன நினைக்கிறீங்க குட் நேம் என்ன அப்போ கவனிங்க ஆண்டவர் இங்கே நமக்கு சொல்கிற வார்த்தை என்ன தெரியுங்களா கண்காணியானவன் நல்ல வேலையை விரும்புகிறான் அவன் எப்படி இருக்கணும் அவனுடைய குணம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதலாவது அவன் வந்து எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லலாம் நல்ல லுக்கம் உள்ளவனாக இருக்க வேண்டும் தொழிலாளர்களாக இருந்தாலும் சரி மூப்பராக இருந்தாலும் சரி பாஸ்டாக இருந்தாலும் சரி எஜமானனாக இருந்தாலும் சரி சர்வெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி கவனிங்க நம்மளுடைய கேரக்டர் நல்ல ஒரு ஒழுக்கம் உள்ள ஒரு கே கே கேரக்டராக காணப்பட வேண்டும் ஏன்னா ஒழுக்கம் என்பது உயிரை விட ரொம்ப மேலானது மதிப்புள்ளது நம்மளை பார்த்தவொன்னே சொல்லுவாங்க தெரியுமா நல்ல குட் மேன் அப்படியே நல்ல ஒரு பேரை நம்ம எடுக்கணும் ஹலை லோயா கவ கவனிங்க நல்ல வேலையை விரும்புகிறவர் கடவுள் பார்வையில் நாம் என்ன வேலை செய்தாலும் எப்படிப்பட்ட வேலை செஞ்சாலும் நம்ம கடவுளுடைய பார்வையில் முக்கியமானவங்க கடவுளுடைய பார்வையில் மட்டும் இல்லை உங்கள் எஜமான்களுடைய பார்வையிலே நீங்கள் முக்கியமானவங்க எஜமானுடைய பார்வையில் மட்டும் இல்லை தேசத்தில் சமுதாயத்தில் நீ இருக்கிற இடத்துல ரொம்ப ரொம்ப விளையாட பெற்றவர்களாகி இங்கே மதிப்புக்குரியவர்களாகி நீங்கள் மாறிவீங்க கவனிங்க நல்ல ஒழுக்கம் உள்ளவர்களாகி நாம் காணப்பட வேண்டுமா அடுத்தது கவனிங்க இப்போ ரூத்தை பார்த்து பாருங்க வேலைக்கு போயிருந்தேன் நான் ஏற்கனவே சொன்னால் ரூத்து போய் வேலைக்கு போகும்போது அவனுடைய நல் ஒழுக்கத்தை பார்த்தாங்க அவன் ஒரு போவா சொல்கிறான் அவன் முந்தின நற்குணத்தை பார்க்கலும் பிந்தின நற்குணம் ரொம்ப மோசமானதுமா நான் சொன்னால் உத்தமம் என்று சொன்னான் நல்ல ஒழுக்கம் உள்ளவர்களாகி நாம் காணப்பட வேண்டும் அதே கவனிங்க அந்த ஒன்றுத்தி முத்தி மூணு எட்டில் என்ன போட்டிருக்கு உதவிக்காரர்கள் எப்படி இருக்கணுமா ஒரு பியூன் வேலை செய்யலாம் ஒரு டீ போடுற வேலை இல்லை ஒரு ஃபைலை தீனு போயிட்டு மாடி மாடியாக ஏறி இறங்குற வேலை எந்த வேலையாக இருந்தாலும் அவங்க எப்படி இருக்குமோ அவங்களும் நல்ல ஒழுக்கம் உள்ளவங்களாக இருக்கணுமா என் வேதத்துக்காக நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் யார் யார் எப்படி இருக்கணுங்கிறத க்ளீனாக என்னுடைய ஆண்டவை கவனிங்க நிறைய பேர் வேலைக்கு போய் சேரும் போது அவங்க எப்பா நீ எங்கேப்பா வேலை செஞ்ச எத்தனை வருஷம் செஞ்ச அது எல்லாத்தையும் கேட்பாங்க இதுக்கு முன்னாடி எங்கே செஞ்சேன் ஆனால் இங்கே வேலைக்கு ஆண்டவர் எடுக்கும் போது எப்படி சொல்கிறார் தெரியுமா உன
உடனே அக்கா நீங்கள் ஆண்டவர் உங்கள் பார்வையில் நீங்கள் எப்படி இருக்கணுன்றாரு நல்ல ஒழுக்கம் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி சொல்கிறார் அடுத்தது புருஷர்களுக்கும் சொல்கிறாரு தீர்த்து ரெண்டு எட்டில் என்ன சொல்கிறார் புருஷர்களும் நல்ல ஒழுக்கம் உள்ளவர்களாக இருங்கள் ஆ புருஷர்கள் ஏங்க பெண்களுக்கு சொல்லலையா ஆ புரியுதுங்களா முதல்ல பெண்களுக்கு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்குற பார்வை எனக்கு புரியுது ஆனால் கவுனிங்க முதல்ல வந்து குடும்பத்துக்கு தலைவன் யார் தெரியுமா புருஷன்தான் அதனால் புருஷர்கள் எப்படி இருக்கணும் நல்ல ஒழுக்கம் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் நீதிபதிகள் பதினொன்று பதினாறில் மனைவி ஒரு ஸ்திரீ எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு போட்டிருக்கு நல்ல ஒழுக்கம் உள்ளவளாக இருக்க வேண்டும் ஆண்டவர் ஒருத்தரை கூட விட்டு வைக்கலாங்க புரியுதுங்களா ஆகவே நல்லொழுக்கம் உள்ளவர்களாக முதல்ல நல்லொழுக்கம் உள்ளவர்களாக இருக்கணும் நம்ம வேலைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு குட் மேனர்ஸ் குட் மேனர் அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல காரியம் நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கணும் எப்போ தெரியுங்களா நம்மளுடைய நல்லொழுக்கம் கெட்டு போகுது ஒன்றுக்கு ஒருவியர் பதினஞ்சு முப்பத்தி மூணு மோசம் போகாதிருங்கள் ஆகாத சம்பாஷணைகள் நல்லொழுக்கங்களை கெடுக்கும் நீங்க மோசம் போகாதிருங்கள் அப்போ சொல்லாகிய பவுல் சொல்றாரு மோசம் போகாதிருங்கள் கவனிங்க எப்ப தெரியுமா நம்ம வேலை போயிடுது நம்மளை விட்டு தேவையில்லாத நம்மளுக்கு ஆண்டோர் கொடுத்துருக்கிற ஆசிர்வாதம் நம்மளை விட்டு வெளியே போகுது தெரியுங்களா மோசம் போகாதிருங்கள் ஏன்னா ஆகாத சம்பாஷணைகள் நல்லொழுக்கத்தை கெடுக்கும் ஆகாத சம்பாஷணைகள் நன்னா எங்க ஐயா சொல்லுவார் லூஸ் டாக்கிங் தேவையில்லாத காரியங்கள் தேவையில்லாத பேச்சுக்கள் புரியுதுங்களா அரட்டை இதெல்லாம் இப்படி கூட சொல்லலாம் ஆகாத ச அரட்டை அடிக்கிறது கமெண்ட்ஸ் அடிக்கிறது அவங்கள பற்றி இப்படி சொ பிரசங்கம் பண்ணாங்க அல்லது அப்படி பேசுனாங்க இப்படி பேசுனாங்க அல்லது கவனிங்க இந்த மேனேஜர் இப்படி இருக்குது அந்த பாரம் அந்த அந்த அவங்கள பாரம் இப்படி இப்படி பண்ணுறாங்க இவங்களை பாரம் இப்படி பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு சும்மா கமெண்ட்ஸ் அடிக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அது கூட ஆகாத சம்பாஷணைகள் தான் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நம்ம மதிக்க கற்றுக்கணும் ஒய் ஒருத்தர் ஒருத்தர் நம்ம உயர் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஒரு நம்மளை ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மேலானவர்களாக நம்ம எண்ணணும் கவனிங்க நம்மளுடைய பேச்சு நம்மளுடைய பேச்சுக்கள் கூட நல்லொழுக்கத்தை கெடுத்துருங்க நம்ம என்ன பேசுகிறோம் ரொம்ப முக்கியம் பேசும்போது ரொம்ப கவனமாக பேசணும் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஒரு வார்த்தை நம்ம பேச்சுக்கள் நம்முடைய வேலையை நம்ம பிஸ்னஸை நம்முடைய தொழிலை எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுது நாசம் பண்ணிடுது கஷ் காலமெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு எந்த ஒரு பிரயாசத்தையும் நம்ம பலனையும் பெற்றுக்கொள்ள முடியல அதனால் நமக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேவை நமக்கு நண்பர்கள் தேவை நமக்கு கூட எல்லாருமே வேணும் யாரும் இல்லாமல் தனித்து யாராலையும் வாழவே முடியாது புரியுதுங்களா எனக்கு கூட பாருங்க எல்லோரும் இருக்கிறாங்க எல்லாருக்கும் எல்லாம் வேணும் ஆனால் அந்த சம்பாஷணைகளை குறித்து ரொம்ப கவனம் நீங்கள் பேசுகிற வார்த்தைகள் குட் கான்வெர்ஷ அந்த நீங்கள் பேசுகிற வார்த்தைகள் வந்து குட் கான்வெர்சேஷனாக இருந்ததுன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் கட்டப்படுவீங்க அவங்களும் கட்டப்படுவாங்க நீங்களும் உற்சாகம் அடைவீங்க அவங்களும் உற்சாகம் அடைவாங்க அதனால் இந்த காரியத்தை குறித்து சம்பாஷணைகளை குறித்து ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் எப்தா பாருங்கள் வீணரோடு உட்காந்துக்கிட்டு தேவையில்லாதெல்லாம் பேசிகிட்டு இருந்தான் அது வரைக்கும் அவன் ஒரு தலைவனாக வரல ஆனால் தாவிது பாருங்கள் யாரோடையும் இல்லை அண்ணன் தம்பிங்களாம் இருந்தாங்க எல்லோரும் இருந்தாங்க ஆடுகளோடு இருந்தால் அவன் உண்டு அவன் வேலை உண்டுன்னு இருந்தான் ஆனால் கவனித்து பாருங்கள் அவன் சொல்கிறான் நான் வீணரோடு உட்காருவது இல்லை யாரோட உட்காருவது இல்லை இப்போ தாவிதுங்கன்னா அவன் என்ன பரிதாபமாக அவனுக்கு ஒன்றும் உலகம் தெரியலடா அவனுக்கு ஒன்றும் தெரியலனா நம்ம நம்ம அப்படி தான் சொல்லுவோம் ஆனால் கவனிங்க சில இடத்துல நம்ம வந்து யார் நம்ம எங்கே இருக்கணும் அங்கே இருந்தோம்னா அதுவே ஒரு பெரிய பிளஸ்ஸிங்காக மாறும் அதனால் ஆகாத சம்பா சம்பாஷணைகள் நல்லொழுக்கத்தை கெடுக்கும் ஆகவே உங்களுடைய நல்லொழுக்கத்தை கெட்டு போகாது உங்கள் நல்லொழுக்கத்தை கெடுக்கிறதுக்கு நிறைய சந்தர்ப்பங்கள் சூழ்நிலைகள் சுற்றி சில காரியங்கள் நடந்தாலும் நீங்கள் எந்த இடத்துல இருக்கிறீங்கிறத சரியாக புரிந்து கொண்டு அந்த வேலையை நீங்கள் உங்கள் கொடுக்கப்பட்ட வேலையை க கிர நீங்கள் செய்யுங்க அடுத்தது கிரமம் அப்படின்னு போட்டிருக்கு அதுக்கு என்ன போட்டிருக்குன்னா ஆடர் ஆடனால் ஒழுங்காக வரிசையாக அழகாக வைத்த இடத்துல பொருட்கள் இருக்கும் அதிகாரம் <laughs> <laughs> புரியுதுங்களா எல்லாத்தையும் முதல் ஒரு ஆர்டராக கொண்டு வந்தார் ஒரு அழகாக ஒரு ஆர்டராக கொண்டு வந்தார் அதை நான் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் அதை வேணால் எழுதிக்கிங்க முதலாவது நாளெலாம் ஜெனிசஸ் மூணுலேருந்து ஒன்று அஞ்சு என்ன சொன்னார் ஒளியும் இருளும் அது ஏறு எதை குறிக்குது ஏர்பியல் ஒளியும் இருளும் ஒளியும் ஒளியும் இல்லை ஒளியும் இருளுக்கு தேவை என்ன வெளிச்சம் எல்லா நேரமும் வெளிச்சமாக இருக்க முடியாது இருள் தேவை கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கணும் நைட் ஆனால் தூங்கணும் புரியுதுங்களா ரொம்ப ஞானமாக செய்தார் அது எதையும் குறிக்கிறது ஏர்பியல் ரெண்டாவது நாள் ஆறுலேருந்து எட்டு வரைக்கும் என்ன குடித்தார் தெரியுமா கீழேயும் மேலேயும் தண்ணி அது எதுக்குன்னா நீரியல்
தண்ணி இருந்தால் தான் கவனிங்க தண்ணி இருந்தால் தான் அடுத்தது என்ன பண்ணும் புழு பூண்டெல்லாம் அதுக்கு தேவை என்ன தண்ணி அதை ஆர்டராக செஞ்சார் நம்ம ஆளுங்க பாருங்கள் சில நேரம் வேடிக்கையாக இருக்கும் சாப்பாட்டை வச்சுட்டு தண்ணி வைக்க மாட்டாங்க சரி அடுத்ததாக நாலாவது நாள் என்னத்தை செஞ்சார் பதினான்காம்லேருந்து பத்தொம்பது வரைக்கும் நீங்கள் ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் சொல்லிட்டு வர விண்மீன்கள் சூரியன் சந்திரன் இது ஏன் தான் குறிக்குது வானியல் வானியல் சொல்லுவாங்க மே மேகம் முட் மேகம் மேகம் வந்து கரு கருப்பாக கார் மேகத்தோட வந்து கருமூட்டமாக காணப்படுகிறது இடியும் கூட பலத்த மலை வரலாம் இது வானியல் புரியுதுங்களா அதுக்கடுத்ததாக ஐந்தாவது டே என்னத்தை பண்ணினார் முதலாம் அதிகாரம் இருபது இருபத்தி மூணில் மீன்கள் பறவைகள் இதை எதை குறிக்கிறது உயரியல் ஆறாவது நாள் ஆண்டவர் என்ன செஞ்சார் கவனிங்க அதுக்குத்தான் நிறைய வேலை செஞ்சார் புரியுதுங்களா நான் சொன்னது யார் தெரியுமா தேவன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் தேவன் செய்தார் பாசமாக இல்லை இதெல்லாம் ஆண்டவர் செஞ்சுக்கிறார் அடுத்ததாக பாருங்கள் இரு ஆறாவது நாள் என்ன செஞ்சார் முதலாம் அதிகாரம் ஜெனிசஸ் ஒன்று இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சில் கவனிங்க இருபத்தாறுலேருந்து இருபத்தெட்டு மனுஷன் மனுஷி இதை இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சில் என்ன பண்ணுறது தெரியுங்களா ஆறாவது நாள் மிருகங்கள் விலங்கியல் இது மிருகம் எதை குறிக்கிறது விலங்கியலை குறிக்கிறது அதுக்கு பிறகு பாருங்கள் அந்த நாள்லேயும் மூணு காரியங்களை செஞ்சுருக்கிறார் இருபத்தாறுலேருந்து இருபத்தெட்டு என்ன மனுஷன் மனுஷி உண்டாக்கியிருக்கா இது என்ன மானிடியல் இருபத்தொம்போதுலேருந்து முப்பத்தி ஒன்று உணவு பூண்டு கனிகள் உணவியல் ஏழாவது நாள் ரெஸ்ட் எடுத்தார் ஆறு நாள் எல்லாத்தையும் ஆண்டவர் எப்படி பண்ணாராம் ஏழாவது கூடமாக செய்யாமல் மாற்றி மாற்றி செய்யாமல் ஒழுங்காக கிரமமாக செய்தார் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது ஹலை லூயா ஹலையிலேயே சொல்லலாமே இப்போ கவனிங்க நம்மளும் அப்படி தான் ஆர்டராக செய்யணும் நினச்சதெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கக்கூடாது புரியுதுங்களா நீங்கள் எல்லாத்தையும் எழுதி வச்சு செய்யணும் எங்கள் வீட்டுக்காரர் எப்படி தெரியுங்களா கிரமமாக செய்வார் எதை செஞ்சாலும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஊருக்கு போகிறாருனா அடுத்த வாரம் ஊருக்கு போகிறாருனா இந்த வாரமே என்ன பண்ணுவார் அந்த சின்ன ஒரு பேப்பர் எடுத்து என்னென்ன எடுத்துகிட்டு போனோம் எது முக்கியம் எல்லாத்தையும் ஆர்டர்லாம் எழுதி வைப்பார் எல்லாத்தையும் எழுதி வச்சுக்குவார் எழுதி வச்சுட்டு என்ன பண்ணுவார் தெரியுமா எல்லாத்தையும் பெட்டியில் எடுத்து அவரே பார்த்து பார்த்து எழுதி வைப்பார் என்கிட்ட சொல்லுவார் வாமா வந்து பீரோ தோர்ந்து இதை அவரே இதை எடுத்துக்கூடிய இதை பண்ணு அதை பண்ணுன்னு வார் நான் கூடவே நின்று எல்லாத்தையும் ஹெல்ப் பண்ணுவேன் ஆர்டராக செய்வார் புரியுதுங்களா ஒரு ஊழியமாக இருக்கட்டும் ஒரு ஒரு ஊழியத்துக்கு ஒரு 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 இடத்துல வந்து ஒரு குர்ஸ் ஒரு குர்சைட் மாதிரி நடத்துகிறாரா எது எதை எப்போ அந்த மைக் எடுத்து போடும் இந்த பிஎஸ்சி அப்படி செய்ய மாட்டார் அவங்க நீங்கள் குர்சைடுக்கு என்ன எடுத்துகிட்டு போகணும் பப்ளிக் மீட்டிங்கு நமக்கு என்னென்ன தேவை அதை ஆர்டராக ஒரு பேப்பர் எடுத்து எழுதுவார் ஏன் என் வீட்லேயே என்ன பண்ணுவார் தெரியுங்களா காலையில் எழுஞ்சு பார்ப்பார் என்னென்ன இல்லையோ ஒரு சீட் எடுத்து எழுதி போயிட்டு ஆடர் ஒரு கரமம் வேணும் அழகாக செய்யணும் வச்ச பொருள் வச்ச இடத்துல இருக்கணும் மாற்றி செய்கிறது வந்து பாருங்க அது பேர் ஆர்டர் இல்லை அதனால தான் நிறைய நேரம் குழப்பங்கள் உருவாகிறது கவனிங்க எல்லாத்தையும் அழகாக நீங்கள் உங்கள் இங்கே கவனிங்க நம்ம மத் வேலை செய்கிறவங்களாம் கவனிங்க சிலர் பங்களா வேலைக்கெல்லாம் போவீங்க சிலர் அங்கே போயிட்டு எஜமானம் சந்தோஷப்படுத்துறது எஜமாட்டி அம்மாவை சந்தோஷப்படுத்துறதுக்கு கவனிங்க அவங்க கண்ணில் அவங்களுக்கு நமக்கு ப்ரொமோஷன் கொடுக்கணும் அவங்க இன்னும் நம்மளுக்கு நிறையா வந்து இப்போ இன்க்ரி இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணணுங்கிறதுக்கு கவனிங்க வீட்டில் இருக்கிற வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு அங்கே போயிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அழகழகாக சொல்லுவாங்க டஸ்ட் அடிக்கிறது தான் துடைக்கிறது தான் மாப்பு போகிறது தான் நான் என்ன சொல்லுமா வீட்லேயும் அதே மாதிரி இருங்கன்ற ஹலு லூயா ஹலு லூயா சிஸ்டர்ஸ்களுக்கெல்லாம் கஷ்டமாக இருக்குதா நம்ம கவனிங்க நம்ம ஆண்டவர் அப்போ சொல்ல பவுல் மூலமாக நமக்கு என்ன சொல்கிறார் ஒழுங்காக அழகாக செய்யணும் ஹலை லூயா சரி இப்பொழுது அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிற காரியங்கள் கவனிங்க நான் இதில் கூட ஒரு காரியத்தை சொல்கிறேன் சகோதரிங்க வந்து நல்லா கவனிச்சு பாருங்கள் நம்ம கிரமமாக செய்யணும் இப்போ உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா துணி ஊற வச்சுருவாங்க துணி ஊற வச்சு ஒரு வீட்டில் பாருங்கள் ஒரு நாள் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு வீட்டில் ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஆகிடுச்சு என்ன பிரச்சனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா கவனிங்க கணவருடைய பேண்ட் ஷர்ட்டை ஊற வச்சுட்டு மூணு நாள் துவைக்கல சண்டை நடக்குது அதுக்கு பிறகு இந்த பக்கத்தில் ஒரு அம்மா வந்து என்ன கூப்பிட்டு அம்மா கொஞ்சம் வீட்டுக்கு வாங்கம்மா கஷ்டமாக இருக்குது இது மாதிரி என்னென்னு பார்த்தா கவனிங்க மூணு நாள் ஊற வச்ச துணி அப்படியே கிடக்குங்க அது என்ன ஆயிடுச்சு தெரியுமா புழு பிடிச்சி போயிடுச்சு புழு இல்லாமல் மேலே வருது உள்ளே போக முடியல அந்த பிரதர் எடுத்து காமிக்கிறாரு பாருங்கள் சிஸ்டர் இப்படி இருக்குதுன்னு நான் என்னத்தை சொல்ல எனக்கு ரொம்ப மனசு உடஞ்சி போச்சு ஏங்க கொஞ்சம் ஒரு துணியை ரொம்ப நேரம் ஊற வச்சாலே கவனிங்க சாதனமாக நம்ம துணியில் நிறைய அழுக்குகள் இருக்கும் அப்போ நிறைய அழுக்குகள் ஒரு முதல் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் நாலு நாள் ஊறுனா என்னத்தை வீட்டில் இருக்க முடியுமா மனுஷன் கொரோனாவே வந்துடுங்க அது அதனால் கவனிங்க அழகாக செய்யுங்க ஒழுங்காக செய்யுங்க ஆர்டராக
அன்போடே செய்யப்பட கடவுது முதல்ல எப்படி செய்யணும் ஒழுங்கும் கரமமாக செய்யணும் இப்போ எப்படி சொல்லியிருக்காரு நீங்கள் என்ன காரியம் செஞ்சாலும் அந்த காரியத்தில் என்ன இருக்கணும் அன்பு இருக்கணும் போன வரவே நான் அந்த அன்பை குறித்து உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கிறேன் கவுனிங்க அன்போடு செய்யப்பட கடவுது ஏன்னா கவுனிங்க ஒரு காரியத்தை குறித்து பதினேழு முறை நம்ம கேட்டால் தான் கவுனிங்க அது உள்ளே போகுமா ஒரு காரியத்தை பதினோல் பதினேழு முறை கேட்கணுமா அப்போ கவுனிங்க ஒரு கா இப்போ இன்றைக்கி ஆண்டவன் நமக்கு சொல்கிற காரியங்கள் நம்ம காரியங்கள் எல்லாம் அன்போடு செய்யப்பட வேண்டும் ஏன்னா ஒன்று குறைந்தேர் பதிமூணு பதிமூணில் சொல்லுது விசுவாசம் நம்பிக்கை அன்பு இவை மூன்றில் எது பெருசு விசுவாசமாக நம்பிக்கையாக இல்லை எதை பெருசுன்னு சொல்கிறாரு அன்பே பெரியது அப்போ கவனிங்க நீங்கள் ஒரு காரியத்தை செய்ய போகிறீங்கன்னா அந்த காரியத்துக்கு முன்னாடி கவனிங்க உங்களுக்குள்ள அன்பு காணப்பட வேண்டும் ஹலை லூயா என்ன அன்பு மனுஷிக அன்பல்ல மாம்ஸ் மாம்ச அன்பல்ல கவனிங்க உறவுகளில் வருகிற அன்பல்ல அது தெய்வீக அன்பு அகாப்பே அது எந்த ஒரு பிரதிபலனையும் பார்க்காது என் பாஸ் என் ஓனர் எனக்கு ப்ரொமோஷன் கொடுத்தாலும் சரி புரியுதுங்களா எனக்கு உயர்வு கொடுத்தாலும் சரி எனக்கு என்கிரிமெண்ட் கிடைக்கலனாலும் சரி கவனிங்களா எனக்கு காலமெல்லாம் அவர் கீழே ஹெல்ப்பராக வச்சுருந்தாலும் சரி புரியுதுங்களா என்னை அவர் கண்டுக்கலனாலும் சரி நான் என்ன செய்வேன் அன்போடு செய்வேன் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ கவனிங்க இ இப்படி தான் இன்றைக்கி தேவன் கவனிங்க எல்லா துறையிலையும் எதிர்பார்க்குறார் கவனிங்க சிலரும் பாஸ் ஓனர்கள்லாம் கவனிங்க அவங்க எஜமான்கள் ஆனால் நம்ம வந்து வேலைக்காரர்கள் அப்போ வேலைக்காரர்கள் கவனிங்க நம்ம யாரையும் காக்க பிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அன்போடு இருந்தாலே போதும் நீங்கள் அன்பாக செஞ்சாலே அது உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக மகுடமாக உங்கள் தலைக்கு அது ஒரு கிரீடமாக மாறிடும் கவனிங்க நிச்சயம் என்றைக்கு இல்லைனாலும் என்றைக்காவது ஒரு நாள் உங்கள் கத்தர் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ரிவார்டு கொடுப்பார் யார் உங்களை கண்டுக்கலையோ யார் உங்களை மதிக்கலையோ யார் உங்களை கவனிங்க அன்ஃபிட்னு சொன்னாங்களோ யார் உங்களுக்கு இந்த வேலைலாம் சரியில்லைன்னு சொல்கிறாங்களோ அவங்களே ஆச்சரியப்படத்தக்கதாக அவங்களே உங்களை ஹை லெவலில் தூக்கி நிறுத்தி நாலு பேருக்கு முன்னாடி உங்களை அப்ரிஷியேட் பண்ணுற மாதிரி கத்தர் வைப்பார் அதனால் கவனிங்க இன்றைக்கி உங்கள் காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் அன்போடே செய்யுங்கள் ஹலை லூயா கவனிங்க யோவான் இருபத்தோராம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வாசனம் இருபத்தி ஒன்று ஒன்று படிங்க இவைகளுக்கு பின்பு இயேசு திபெரியா கடற்கரையிலே மறுபடியும் ஷீஷர்களுக்கு தம்மை வெளிப்படுத்தினார் அப்போ கவனிங்க ஊழியத்தை விட்டால் போயாச்சு இவர் போனது இல்லாமல் அஞ்சு பேரை கூட்டிகிட்டு வேற போயிட்டார் தப்பு இல்லை ஏதோ எங்கள் போய் நல்லா செய்யட்டும் ஆனால் கவனிங்க எந்த தொழிலுக்கு ஊழியத்துக்கு போயிருந்தால் கூட கத்தர் அவனை ஆசிரியர் வச்சுருப்பார் இது பழைய தொழிலுக்கு போயிடுச்சு என்ன தொழில் மீன் பிடிக்கிற இடத்துக்கு மறுபடியும் போயிட்டாங்க கவனிங்க உடனே ஒன்று நல்லா புரிஞ்சுங்க கத்தரை உங்களை எங்கே வச்சாராங்கிறதிங்கன்னா அது ஒரு பெரிய ஆசிர்வாதம் சரி அது இருக்கட்டும் இப்போ போயிட்டார் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்பா ரொம்ப சந்தோஷம் லேலுயானும் இல்லைங்களா ஆனால் இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஏசு கிருஷ்ணனுடைய அந்த அன்பு பாருங்கள் நான் அதுக்கு தான் சொல்ல வரேன் அவருடைய அன்பு சகலமும் நம்ம அவர் அன்போடு செய்கிறார் பாருங்கள் மூஞ்ச தூக்கி தூக்கி வச்சுக்கணும் முறுமுறுத்துக்குன்னு மூஞ்ச திருப்பிக்கின்னு அப்படிலாம் அவர் செய்யலை கவனிங்க அவங்கள்ட்ட எப்படி நடந்துக்கிறாரு பாருங்கள் அந்த மாதிரி நம்மளும் நடந்துக்கிட்டோம்னா நடக்கணும் நடக்கிறதுக்கு நம்மளும் பிரயாசப்படணும் முயற்சி எடுக்கணும் என்னாலெல்லாம் முடியாதுங்கன்னு விட்டுறக்கூடாது இப்போ கவனிச்சு பாருங்கள் அந்த இடத்துல என்ன பண்ணார் தெரியுங்களா ஆண்டவர் போகிறாராங்க போயிட்டு காலையிலே போயிட்டாராங்க சீக்கிரமாக ஏஞ்சிட்டாரு அவங்களாம் போகிறதுக்கு முன்னாடியே ஆண்டவர் அவங்க போய் மீனை பிடி மீனை பிடிக்கலாம் பிடிக்கலான்னு ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணி பார்த்தா ஒரு மீன் கூட ஆகப்படலை அப்போ கவனிங்க நாலாவது வசனம் சொல்லுது விடியற் காலம் ஆன போது இயேசு கரையிலே நின்றார் அவரை இயேசு என்று ஷீஷர்கள் அறியாதிருந்தார்கள் அழைப்பை விட்டு போகும் பொழுது பொறுப்பை விட்டு போகும் பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட உக்கரானத்தை விட்டு போகும் பொழுது உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற பொசிஷனை விட்டு நீங்கள் போகும் பொழுது கவனிங்க இயேசு கூட யாருன்னு தெரியாத லெவலுக்கு நம்ம போயிடுவோம் சரி இப்போ பாருங்கள் அவங்களுக்கு அவர் செஞ்ச காரியம் என்ன தெரியுங்களா நல்லா கான்வர்சேஷன் பண்ணுற ஜாலியாக அன்பாக பேசுகிறார் இப்போ பேசி முடிச்சுட்டு அவங்க எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இழுக்கிறாங்க இழுக்கிறாங்க ஒரு மீன் கூட ஆகப்படலை அதுக்கு பிறகு பாருங்கள் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு அப்பொழுது அவர் இந்த படவு வலதுபுறமாக வலையை போடுங்கள் அஞ்சாம் வசனம் அப்பொழுது உங்களுக்கு அகப்படும் என்றார் புரியுதுங்களா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் எல்லாத்தையும் விட்டு போனல அதான் அவனுக்கு ஒன்று கூட அகப்படலைன்னுமோ ஆனால் ஏசு பாருங்கள் இப்போ வலை என்ன பண்ணுங்க வலதுபுறமாக போடுங்கன்னார் வலதுபுறமாக போடுங்க வலையை வலைய வலதுபுறமாக முதல்ல போடும்போது ஆழத்தில் தள்ளி கொண்டு போய் போடுனார் ஐயோ வான் அஞ்சு அஞ்சில் ஆழத்தில் தள்ளிட்டு போடானார் இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா வலையை எங்கே கொண்டு போ வலதுபுறம் போ கொண்டு போய் போய் போடுன்ட்டார் அப்போ போட போகும்போது கவனிங்க திரளான மீன்கள் கிட்டத்தட்ட எத்தனை மீனா மற்ற ஷீஷர்கள் கரைக்கு ஏறக்குறை அதாவது கவனிங்க எத்தனை மீன் தெரியுங
அப்புறம் இழுத்துட்டு வந்தார் வந்த உடனே இழுத்து கொண்டாந்து வச்சுட்டு அதுக்கு பிறகு அவனி அவங்க வரத்துக்கு முன்னாடி பாருங்கள் அந்த அன்பு என்ன பண்ணுது தெரியுமா அவங்க வரத்துக்கு முன்னாடி அன்பு என்ன செய்யும் தெரியுமா அன்பு சகலத்தையும் தாங்கும் சகலத்தையும் சகிக்கும் சகலத்தையும் நண்பும் கவனிங்க நீங்கள் காரியத்தெல்லாம் எல்லாத்தையும் அழகாக செய்யணும் அன்பாக செய்யணும்னா ஒன்று குறைந்தீர் பதிமூணு பதிமூணு படித்து பாருங்கள் உங்களுக்கு பெரிய பிளஸ்ஸிங்காக மாறும் இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க அவங்க வரத்துக்குள்ள இவரு மீன் ரெடி பண்ணி வச்சு அப்பம் சுட்டு வச்சு மீனை பொறிச்சு வச்சு என்ன பண்ணுறாரு ரெடி பண்ணி வச்சுட்டார் அதுதான் அன்பு சகல காரியங்களும் அன்போடு செய்கிறார் வளைய ஆழத்தில் போடுங்கப்பா வலது பக்கம் போடுங்கப்பா அன்போடு சொல்கிறார் அதுக்கு பிறகு சரி இப்போ அந்த வசனத்தில் என்ன பண்ணிட்டார் உடனே சரி அவர் எல்லாம் போட்டு வச்சுட்டார் அப்பொழுது வந்து கவனிங்க இப்போ வந்த எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு அப்புறம் எல்லோரும் வந்த பிறகு இப்போ பாருங்கள் பன்னெண்டாவது வசனம் நானும் ப நானே படிக்கிறேன் ஏசு அவர்களை நோக்கி வாருங்கள் போஜனம் பண்ணுங்கள் என்றார் அவரை கர்த்தர் என்றும் சீசர்கள் அறிந்த அறிந்தபடியினாலே அவர்கள் ஒன்று ஒன்றும் நீர் யார் என்று கேட்க துணியவில்லை அப்போ பாருங்கள் வாருங்கள் வாங்க வந்து என்ன பண்ணுங்க வாங்க உங்களுக்காக ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிற அந்த சாப்பாடை சாப்பிடுங்க நேரம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் சும்மா கற்பனையில் தான் நம்ம கற்பனை பண்ணி பார்க்கலாமே இப்படி ஒரு சூழ்நிலை நம்மளை விட்டு போயிட்டாங்க இல்லை நமக்கு இப்படி சில சூழ்நிலைகளை பண்ணுறாங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சாப்பாடெல்லாம் ரெடி பண்ணி வைப்போமா வரும்போதே சாப்பிட்டு வந்துடணும் புரியுதா இல்லை நம்ம பிள்ளைங்கள்ட்ட சொல்லிடுவோம் அப் அம்மா ஒன்றும் செய்யலன்னு சொல்லிடுறா அப்படின்னுடுவோம் ஆனால் ஏசு கிறிஸ்டுடைய அன்பு பாருங்கள் அதுதான் சொன்ன ஹாப்பே அதுதான் தெய்வீக அன்பு அந்த அன்பு தான் நமக்கு வரணும்னு ஆண்டவர் எதிர்பார்க்குறார் அதுதான் அந்த அன்பில் நம்ம இருந்தோம்னா எல்லாமே அழகாக போகுங்க சரி அதற்கு பிறகாக பாருங்கள் லூக்கா ஏழு நாற்பத்தி ஏழில் ஆண்டவர் வந்து இந்த இடத்துல ஒரு காரியத்தை சொல்கிறாரு ஒரு பாவியான ஸ்திரீ விளையர் பெற்றத்தை தைலத்தை கொண்டாந்து உடச்சி ஆண்டவர் பாதத்தில் ஊற்றும் பொழுது எல்லோரும் டென்ஷன் ஆகிட்டாங்க கூட இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஒரு மாதிரி கவனிங்க ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிட்டாங்க இதை விற்கலாமே ஏழைங்களுக்கு கொடுக்கலாமே தருத்திருத்திற்கு கொடுக்கலாமே ஐயா உடச்சி ஊற்றுறது யாருக்கியா ஏசுநாதருக்கு ஊற்றுறாங்க புரியுதா ஏசுநாதருக்கு ஊற்றும் போது எத்தனை தடைகள் அப்போ ஆண்டவர் அவளை சொல் அவளை பார்த்து ஒரு வார்த்தை சொல்கிறாரு எல்லாரையும் பார்த்து சொல்கிறாரு இவள் மிகவும் என்னிடத்தில் அன்பு கூர்ந்தாலே கைத்தட்டுங்க பார்க்கலாம் இவள் மிகவும் என்னிடத்தில் அன்பு கூர்ந்தாலே தையில பாட்டல் விளையற பெற்றது உடச்சி ஊற்றுறது பாதத்தில் ஊற்றுறது தலையில் ஊற்றுறது தலைமயிரால் தொடைக்கிறது கண்ணீரால் நினைக்கிறது கண்ணீரால் தொடைக்கிறது கவனிங்க இதை இதை வந்து நான் நினைக்கிறேன் திரும்பி பார்த்து நான் சிம்மோன்கிட்ட தான் சொன்னாரேன் இருந்திருக்கலான்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவர் தான் முந்திரி மாதிரி முன்னி முன்னி பேசுவார் ஒருவேளை அப்படி சொல்லியிருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் இது இரநூறு இப்படி இந்த இதுக்கு வச்சுருக்கலாமே தர்த்தருக்கு கொடுக்கலாமே இரநூறு இரநூறு ரூபாய்க்கு விற்கலாமேங்கும் போது ஆண்டவர் சொல்கிறாரு உடனே எப்பா சிமோன் சிமோன் பக்கமாக திரும்பி பார்த்து சொல்கிறாரு எப்பா நான் இவ்வளோ நாள் உன் கூட இருந்தேன் எனக்கு தண்ணி கொடுத்தியா ஆ எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி தைலம் கொடுத்தியா எனக்கு கண்ணி உன் கண் நீ இவ கண் தண்ணி கொடுத்தியா ஆ இவ கண்ணீரால் நினைக்கிறாப்பார் ஆ நீ என்னிட்ட அன்பு கூர்ந்தியாப்பார் இவ எவ்வளோ எதெல்லாம் செய்கிறாப்பார்னு சொல்லிட்டு கவனிங்க அவள் பிறம அவள் பக்கமாக திரும்பி அந்த வார்த்தைகளை சொல்லி ஷீஷர்களுக்கு ஒரு டீச்சிங் கொடுத்துட்டு சொல்கிறாரு நான் என்னை பற்றி எங்கெல்லாம் பேசுகிறீங்களோ அங்கே இவளை பற்றியும் பேசுங்க கைத்தட்டு போட்டுங்க என்னை பற்றி எங்கே பேசுகிறீங்களோ அங்கெல்லாம் யாரை பற்றி பேசுங்க இவளையும் சேர்த்து பேசுங்கன்றாரு ஏன் தெரியுமா இதுதான் இயேசு கிறிஸ்டனுடைய அன்பின் பிரயாசம் சரி அடுத்ததாக கவனிங்க அதற்கு பிறகு முதலாவது பார்க்கும் பொழுது நான் சொன்ன காரியம் சகலமும் ஒழுங்கும் கிரமமாக செய்ய வேண்டும் இரண்டாவதாக நம்ம செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் உங்கள் காரியங்கள் எல்லாம் அன்போடே செய்ய வேண்டும் இன்னும் ஒரு உதாரணத்தை கூட சொல்லலாம் லூக்கா பதினஞ்சு பதினொன்றுலேருந்து முப்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் நீங்கள் வீட்டில் போய் படிச்சுங்க இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு பின்னாடி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நிச்சயமாக இன்றைக்கு என்னென்னாலும் என்னைக்காவது உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக மாறும் ஒரு வீட்டில் ரெண்டு இளையகுமார் ஒரு மூத்த குமாரன் இளையகுமாரன் இருந்தாங்களாம் அப்போ இளையவன் என்ன சொல்லிட்டானா அவன் அப்பா கிட்ட அப்பா தகப்பனே என்னுடைய ஆசையை விற்று என்கிட்ட கொடுத்துரு நான் தூர தேசத்துக்கு போகிறேன்னா உடனே அப்பா என்ன பண்ணிட்டாரு சரிப்பா ரூம் கவனிங்க கேட்குறானே வெளியில் போய் ஏதோ நல்ல ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணலான்னு நினைக்கிறான் என்ன தரலன்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்பா என்ன நான் நினைக்கிறேன் எவ்வளவோ சொல்லியிருக்கலாம் ஏப்பா உனக்கே இங்கே நிறைய பேர் என் வீட்லேயே நிறைய வேலைக்காரங்களாம் இருந்திருக்காங்க நீ எதுக்குப்பா வேலைக்கு போகிறேன் நான் அப்போ அப்படியெல்லாம் சொல்லியிருந்திருக்கலாம் ஆனால் அவர் கவனிங்க கூட இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களாம் எப்படி இருந்தாங்களே தெரில நிறைய நண்பர்களாக இருந்திருக்காங்க தூர தேசத்துக்கு இப்போல்லாம் சொல்லுவாங்க பார்த்திங்களா பணம் வாங்கிட்டு வாடா நம்ம ஃபாரின் போகலாம் நம்ம துபாய்க்கு போகலாம் மஸ்கட் போகலாம் க கழுத்து
ஆனால் இது அதனுடைய மதிப்பு தெரியாமல் நான் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு கண்ணு அப்படின்னா செலவு பண்ணி ஊதாரித்தனமாக செலவு பண்ணி கடைசியில் சாப்பிட்றதுக்கு கூட வழி இல்லாமல் தின்றதுக்கு வழி இல்லாமல் ஒரு வீட்டை கவனிங்க அங்கே போயிட்டு ஒரு பெரிய பெரிய பிஸ்னஸ் தொடங்கணும்னு சொல்லிட்டு கடைசியில் போய் ஒரு கவனிங்க ஒரு பண்ணி மேய்க்கிறவங்க வீட்டில் போயிட்டு வேலை காக்க போயிட்டான் அந்த வீட்டில் போயிட்டு போனோம்னா பண்ணி மேய்க்கிற வேலை தான்ப்பா இருக்குது வேறு எந்த வேலையும் இல்லைப்பான்னு சொல்லிட்டு ஒரு பண்ணி மேய்க்கிற வேலையை அவனுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அவனுக்கு பாருங்கள் வேலை தான் கொடுத்தாங்களே தவிர சோறு அவனுக்கு சரியாக கிடைக்கலேன்னு தெரில பண்ணிக்கு போகிற தவிடு தின்ன ஆரம்பிச்சானா பண்ணிக்கு போகிற தவிடு தின்னா அதை அவனை பார்த்துட்டு போய் எஜமான்ட்ட சொன்னோன்னா எஜமான் வந்து என்ன சொல்கிறாரு அவனை அடித்து அந்த இடத்த விட்டு வெளியே அமைச்சிட்டாரு அப்போ அந்த இடத்துல அவன் யோசிக்கிறான் புத்தி தெளிந்த பின்பு அவன் செய்கிறான் எங்கள் தகப்பன் வீட்டிலே பூர்த்தியான சாப்பாடு இருக்கிறது கை தட்டுங்க பார்க்கலாம் என் தகப்பன் வீட்டிலே கவனிங்க ஓ உனக்கு ஒரு தகப்பன் இருக்கிறார் யார் உன்னை போஷிக்கலனாலும் பயப்படாதீங்க யார் ஒன்று இந்த நாட்களிலே கவனிங்க எப்படி சாப்பிடுவேன் எப்படி என்ன பண்ணுவேன் பயப்படவே பயப்படாதீங்க இருபத்தி நாலு லட்சம் பேருக்கு ஆகாரத்தை போஷித்தவர் அஞ்சு பத்து ரெண்டு மீனையும் ஐயாயிரம் பேருக்கு போஷித்தவர் அவன் நினைக்கிறான் கவனிங்க எங்கள் அப்பா வீட்டில் வேலைக்கு திரளால வேலைக்காரர்கள் சாப்பிட்றாங்க திருப்தியான சாப்பாடு இருக்குது நான் என்ன பண்ண போகிறேன் தெரியுமா திருப்பி எங்கள் அப்பா வீட்டுக்கே நான் போய் அப்பா கிட்டே ஒரு காரியத்தை சொல்ல போகிறேன் அப்பா அப்பா டேடி டேடி டேட் அப்பா நான் உமக்கு விரோதமாகவும் பரத்துக்கு விரோதமாகவும் அப்பா உங்களுக்கு விரோதமாக நான் தப்பு பண்ணிட்டேன்ப்பா என்ன நீங்கள் வந்து ஒரு மகனாக எடுத்துக்க வேண்டாம்ப்பா ப்ளீஸ் அப்பா உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ஒரு வேலைக்காரரில் ஒருவனாக என்னை சேர்த்துக்குங்கப்பா அப்படின்னு தன்னுடைய மனதிலே சொல்லி கொண்டு தன்னுடைய ஊருக்கு திரும்பி வரும் பொழுது அவங்க அப்பா தூரத்தில் இருந்து அவனை பார்த்தாராம் கரங்களை தட்டலாமா தூரத்தில் இருந்து பார்த்தாராம் பாருங்கள் நம்ம பார்த்தவனை வராம வர அவனை அப்படியே துரத்தி அடின்னு சொல்லலை அப்படியே விரட்டி அடின்னு வேலைக்காரர்களை வைத்து அப்படியே விரட்டி போகணுன்னு சொல்ல அவனுக்குள்ள எஸ் அந்த தகப்பனுக்குள்ள இருதயம் பாருங்க எப்போ என் பிள்ளை வருவான் கை தட்டுங்க எப்போ என் பிள்ளை வருவான் அதான் நான் சொல்கிறேன் அன்பை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கேன் உங்களுடைய காரியங்கள் எல்லாம் அன்போடு செய்யப்பட கடவுது இந்த அப்போ பாருங்க அது ஓராம் பாருன்னு சொல்லிட்டு உடனே அப்பா ஓடுறாரு அப் மகன் ஒடியார அப்பா ஓட ஓடி போய் அப்பா என்ன பண்ணுறாரு கட் கட்டி பிடிச்சிட்டு கவனிங்க அவன் வந்து துன்மா இருக்கமாக போய் பரிதேசி மாதிரி ஆகி தாடி வளர்ந்து சரியாக குளிக்காமல் ட்ரெஸ்ஸு எல்லாம் விகாரமாக இருக்கிறான் தோற்றமே தர இளையவனே தெரியவே இல்லை ஆனால் ஒன்று மட்டும் தெரிஞ்சு தகப்பனுக்கு உண்மையாய் நேசிக்கிற அன்புள்ளவங்களுக்கு கவனிங்க வேர்த்து கொட்டுது அவன் வந்து பரிதேசியாக இருக்கிறான் அவன் அசிங்கமாக இருக்கலாம் பார்க்க மாட்டான் உண்மையான அன்புள்ளவன் நல்லா நேசிப்பான் ஓடி போய் அவங்க அப்பா கட்டி பிடிச்சி அவன் வந்து ஒன்றுமே சொல்லலை அப்பா அவங்க வீட்டு வேலைக்காரனா அதை கூட சொல்லலை கட்டி பிடிச்சி மாற்றி மாற்றி முத்தம் கொடுத்தாராம் பைபிள் அப்படி தான் சொல்லுது முத்தி கொடுத்து நேராக வந்தார் தன்னுடைய வேலைக்காரங்களெலாம் கூப்பிட்டு சொல்கிறாரு அப்பா டே வாங்கடா பசங்களா டே வேலைக்காரங்களாம் எல்லோரும் வாங்கடா அதான் அன்பு வந்து பாரு என் பிள்ளை இளையகுமாரன் வந்துட்டான் திரும்ப வந்துட்டான் ஆ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்கும் அந்த மகனை அறிமுகப்படுத்தி நல்ல கரங்களை தட்டலாம என்ன எல்லாம் அமைதலாயிட்டீங்க நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஏன் தான் வராங்களோன்னு ஆனால் அவர் பாருங்க உண்மையான அன்பு அந்த பிரயாசம் பாருங்க அந்த காரியம் எப்படி இருக்குது ரைட்டு அவனுக்கு வந்தவன் என்ன பண்ணிட்டாங்க முதல்ல இவனுக்கு என்ன பண்ணுங்க கன்று குட்டி அடிங்க நல்ல ட்ரெஸ்ஸை மாற்று மோதிரம் போடு இதெல்லாம் எதை குறிக்கிறது ட்ரெஸ்ஸை மாற்று ட்ரெஸ்ஸை மாற்றுறாரு அடுத்தது மோதிரம் போடுறாரு அது எதை குறிக்கிறது அத்தாரிட்டி அதிகாரம் அதுக்கு பிறகு பாருங்க செப்பல் செப்பல் போடுறா அவன் செப்பல்லாம் கிழிஞ்சு போய் கிடக்குது பாடுறா ஒரு மறுபடி செப்பல் போடுறா அதை எதுக்கு குறிக்கிறது ஆயத்தம் மறுபடியும் அவனை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாரு பண்ணிவிட்டு இப்போ என்ன சொல்கிறாரு நல்ல மேலதாலாம் வச்சு தோரணம்லாம் கட்டி கவனிங்க ஒரு பெரிய நான் நினைக்கிறேன் கட் அவுட் போட்டிருப்பார் இந்த காலத்தில் தான் நிச்சயம் கட் அவுட் போட்டிருப்பார் அப்பா பாரு என் பையன் விட்டு விட்டு தூரமாக போனால் திரும்ப வந்துட்டான் அப்படின்னு சொல்லி அமக்கலமாக பண்ணி மேலதாளமெல்லாம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணி முடிச்சிட்ட பிறகு வீட்டில் மூத்தவர் இருக்கார் அந்த பாருங்கள் அவன் சொல்கிறான் எங்கேயோ போயிட்டு வந்தவனுக்கு இதெல்லாம் செய்கிறீங்கள ஆனால் அப்படி என் அப்பா நல்ல அப்பா அவர் சொல்லார் டே இங்கே தனடா இருக்கா இங்கே இருக்கிறதெல்லாம் உனக்கு தானா கை தட்டுங்க அப்போ கூட அந்த அந்த பிள்ளைகிட்டையும் அழகாக பேசுகிறாரு இந்த பிள்ளைகிட்டையும் அழகாக பேசுகிறார் அப்போ அது என்ன எதை குறிக்கிறது காரியங்கள் எல்லாம் அன்போடை செய்யப்பட கடவுது இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற இந்த ஆராதனையில் பங்கு பெற்று கொண்டிருக்கிற என் வேலைக்காரர்களை எஜமான்களை யாராவது உங்கள் கைகளை பா வேலை செய்கிறவங்க யாராவது இருந்தாங்கன்னா உங்களை விட்டு தூரமாக போயிருக்கலாம் உங்களை விட்டு ஒருவேளை உங்கள் மனசு கஷ்டத்தில் வெளியே போயிருக்கலாம் திரும்ப வந்து உங்களை விட்டு ஒரு சின்ன உ
ஸ்பீச் பண்ணாலும் சரி தங்ஸ் பேசினாலும் சரி அந்நிய பாசு பேசினாலும் சரி ரகசியங்கள் ரெபலி உங்களுக்கு வந்து வெளிப்பாடுகள் வந்தாலும் சரி நீங்கள் எதை செஞ்சாலும் கவனிங்க அதை நீங்கள் எப்படி செய்யணும் சகலமும் பக்தி விருத்திக்கு எதுவாக செய்யப்பட வேண்டும் கடைசி பாயிண்ட்டுக்கு நான் வந்துட்டேன் நீங்கள் செய்கிற ஒவ்வொரு காரியங்களும் ஊழியங்களாக இருக்கட்டும் பிஸ்னஸாக இருக்கட்டும் நீங்கள் செய்கிறது ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்னத்தை உண்டாக்கணும் தெரியுங்களா விரக்தியை உண்டாக்கக்கூடாது விரக்தியை உண்டாக்க வேண்டும் விரக்தி என்பது என்ன தெரியுமா வெறுத்து போகிற வாழ்க்கை கசப்பான வாழ்க்கை யாத்திராமத்தில் ஒரு பார்வை ஒன்றுந்தான்னு சொன்ன பார்த்திங்களா எல்லா ஜனங்களையும் கவனிங்க வேலை வாங்கி 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 பக்தி விருத்திக்குள்ளே கொண்டு வரல அவன் செஞ்ச தவறு என்ன தெரியுமா எல்லாருடைய ஜீவனையும் கசப்பாயிடுச்சு அப்போ எல்லோரும் எதிர்பார்த்தது என்ன தெரியுமா எதுக்கு இந்த லைஃப் பேசாமல் செத்துடலாம் இவனிட்ட கஷ்டப்படுறமே எல்லாம் கவனிங்க எல்லோரும் முறையிட்டார்களாம் ஒருத்தர் கூட ஒருத்தருக்கு ஒருத்தருக்கு பேசக்கூட டைம் இல்லை பேசி தங்களை இப்படி இருக்குது அப்படி இருக்குன்னு சொல்லக்கூட முடியல எல்லாரையும் பிள்ளிந்து எடுத்தான் எல்லாரையும் நசிக்க எடுத்தான் ஆனால் என்னாச்சு தெரியுமா பக்தி விருத்தி வந்ததா வேலைக்கு போங்க நல்லா வேலை செய்யுங்க வேலை செய்யணும் நீங்கள் செய்கிற வேலை உங்கள் எஜமானுக்கு ஒரு பெரிய விருத்தியை கொடுக்க விரக்தியை கொடுக்கக்கூடாது விருத்தியை கொடுக்கணும் என்ன விருத்தி பக்தி நீங்கள் ஒரு கிறிஸ்தவர்களாக ஒரு கம்பெனியில் போய் செய்கிறாங்கன்னு வச்சுங்க எல்லோரும் வேலை செய்கிறாங்க தான் நீங்கள் ஒரு சபையிலேருந்து ஒரு இடத்துல போயிட்டு நீங்கள் ஒரு வேலை செய்கிறீங்கன்னா எல்லோரும் வேலை செய்வாங்க அவங்க நீங்கள் அப்போ பார்த்து ஆச்சரியப்படணும் எப்பா இவன் என் வேலை வித்தியாசமாக இருக்குது இவன் வந்த பிறகு ஒரு மாதிரி ஆயிருக்குது பாருங்கள் யோசிப்பை குறித்து நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் யோசிப்பு போத்திவார் வீட்டுக்கு இருபது வெள்ளி காசுக்கு கொண்டு போகப்பட்டான் ஆனால் கத்தர் அவனையும் அவனுக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் கத்தர் ஆசிர்வதித்தாரான் புரியுதுங்களா கடைசியில் போத்திவாருடைய பொன்னிய கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டான் இது எப்படி எப்படி இருக்கு பார்த்தீங்களா பரிதாம போனான் சாதனை ஒரு அடிமையாக போனான் புரியுதுங்களா இருபது வெள்ளி காசு அவனுடைய மதிப்பு அவ்வளோதான் அந்த இருபது வெள்ளி காசுக்கு போனவன் ஏப்துக்க பிரதமராக மாறிட்டாங்க கத்தர் அவனோடு இருக்கிறதை பார்த்தார் அந்த எஜமான் பார்த்தார் அவன் செய்கிற யாவற்றையும் நல்லா செய்கிறாருன்னு கவனிங்க அந்த எஜமான் கண்டான் வேலைக்கு போறீங்களே வேலை செய்யறீங்க எல்லாரையும் உங்களை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்கற வீட்டு வேலை செய்யறவங்களாம் கவனிங்க பங்களா வேலை செய்யறவங்களாம் கவனிங்க பெரிய பெரிய எஜமானுக்கு கீழே இருந்து வேலை செய்கிறவங்களாம் கவனிங்க கார் டிரைவர்கள்லாம் கவனிங்க ஆனால் ஒரு காரியத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து கிறிஸ்தவர்கள் நீங்கள் கிறிஸ்டின் தேவன் உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறார் நீங்கள் ஒரு இடத்துல வேலை செய்யும் போது அந்த இடத்துல விரக்தி இருக்குதா விருக்தி இருக்குதா அதை உங்கள் கையில் நான் சொ வைக்கிறேன் அப்போ அந்த காரியத்தை கத்தர் ஆசிர்வதித்தார் அலை லூயா அப்போ அந்த பக்தி விருத்தி எப்போ வரும் ஒன்று குருந்தியர் எட்டு ஒன்றில் அன்போ பக்தி விருத்தியை உண்டாக்கும் அறிவு இருமா போய் உண்டாக்குமா அன்பு பக்தி விருத்தியை உண்டாக்கும் ஆகவே இன்றைக்கு நான் மூணு காரியங்கள் உங்களை மத்தியில் செய்கிறேன் அருமையானவர்களே இந்த செய்தியின் மூலமாக ஆங்காங்கே இருந்து இந்த ஆராதனையில் பங்கு பெற்று கொண்டிருக்கிற உங்களை பார்த்து ஒரு காரியத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன் நீங்கள் என்ன வேலை செஞ்சாலும் நீங்கள் உங்கள் எஜமானுக்கு உங்கள் மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு விரக்தியை கொடுக்கக்கூடாது விருத்தியை கொடுக்க வேண்டும் இந்த பிள்ளை வந்ததுனால தாங்க நான் இந்த அளவுக்கு முன்னே என்னுடைய பிஸ்னஸ் முன்னேறினுச்சுங்க இந்த பிள்ளைக்கு இந்த பொறுப்பை கொடுத்ததில் அந்த அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் அந்த பிள்ளையை வச்சதுனால தாங்க இல்லை இந்த இடத்துல இவரை வந்து வச்சதுனால தாங்க ஒரு பெரிய ஆசிர்வாதங்க சிலர்லாம் பார்த்துருக்கேன் சேத்பட்டில் ஒரு அம்மா இருக்கிறாங்க கவனிங்க அந்த அம்மா சொல்லுவாங்க நான் வீட்டு வேலைக்கு போகும்போது நூற்றி எட்டு ரூபா சம்பளமா ஆனால் இன்னைக்கு கவனிங்க வயசாகிடுச்சு உலகமெல்லாம் சுற்றுறாங்க அவங்க வயசாகி போச்சு அவங்களுக்கு ஒரு வேலையும் இனிமேல் செய்யவே முடியல ஆனால் அந்த அம்மா அந்த எஜமாட்டிய அம்மா என்ன பண்ணுது தெரியுமா ஏற்போ எந்த தேசத்துக்கு போனாலும் கூட சேர்த்து ஏர்போர்ட் டிக்கெட் போட்டு அந்த அம்மா கூட கூட்டு போகுது வயசானவங்க விட்டு போகலாம்ல சரிம்மா உனக்கு வயசாகி போச்சுன்னா அவங்க சொல் அவங்க சொல்கிறது என்ன தெரியுமா நூற்றி எட்டு ரூபாய்க்கு சம்பளத்துக்கு போனோம்மா ஆனால் இன்றைக்கி கவனிங்க அவங்க ஆசிர்வாதமாக இருக்காங்க பலருக்கு அவங்க ஆசிர்வாதமாக மாறியிருக்காங்க அருமையான இந்த வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறவங்க அனைவருக்கும் நான் சொல்கிறது என்ன தெரியுங்களா மூன்று காரியங்களை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் நான் சொன்னேன் நம்முடைய தேவன் வேலை செய்கிறவர் அடுத்ததாக எப்படி வேலை செய்யக்கூடாது கவனிங்க வேலைக்கு போனால் ஒன்றுமே செய்யாமல் இருக்கக்கூடாது மாற்றி செய்யக்கூடாது புரியுதுங்களா மற்றவங்களையும் செய்யாமல் விடக்கூடாது மற்றவங்களையும் செய்ய சில செய்ய விடுறது இல்லை இந்த மூணு காரியமும் இருக்கக்கூடாது ஆனால் எப்படி செய்யணும்னு சொன்னேன் உங்கள் காரியங்கள் சகலமும் ஒழுங்குக்கிரமமாக செய்யப்பட வேண்டும் சகலமும் அன்போடு செய்யப்பட வேண்டும் சகலமும் பக்தி விருத்திக்கு எதுவாக செய்யப்படும் பொழுது நிச்சயமாக கர்த்தர் அத
இந்த மூன்று காரியத்தையும் செய்யுங்க மறுபடியும் நம்ம அடுத்த கத்தருக்கு சித்தமானால் மறுபடியும் நம்ம சந்திப்போம் தொடர்ந்து நம்ம எல்லாரும் ஆட்சேபிக்கலாம் கண்களை மூடுவோம் கத்தர் நல்லவர் காடி ஸ்கூல் கண்களை மூடலாம் எல்லாருமாக எழுந்து நின்று ரெண்டு கரங்களை தேவனுக்கு நான் நேராக உயர்த்துவோம் நீங்கள் சொந்தமாக பிஸ்னஸ் எடுத்து நடத்தலாம் இல்லை நீங்கள் யாராவது பிஸ்னஸ் பண்ணாங்கன்னா அவங்க கீழே இருந்து ஒரு பார்ட்டிஷனாக உங்களுக்கு பொறுப்பு கொடுத்துருக்கலாம் அல்லது நீங்கள் வீட்டு வேலை செய்யலாம் சொந்த தொழில் செய்யலாம் பெருக்கிற வேலை தாம்மா அம்மா நான் ஒரு பியூன் ஆண்டி பரவாயில்ல என் தொழில் சிறு தொழில் தான் பரவாயில்ல நான் செய்கிறது பீச்சில் போயிட்டு முறுக்கு சுட்டு சுண்டல் விற்றுட்டு வரேன் பரவாயில்ல ஆனால் நீங்கள் அதை எப்படி செய்கிறீங்க தெரியுமா ஒழுங்காக கிரமமாக அழகாக செய்யுங்க இரண்டாவதாக அன்போடு செய்யுங்க லொட்டு பொட்டு மொட்டுன்னு வைக்காதீங்க காஃபி கொடுத்தா ஏதாவது யாராவது கேட்டாங்கன்னா தூக்கி கடாசிராதீங்க அன்போடு செய்யுங்க அதுக்கு ஏசு கிறிஸ்து சொன்ன பார்த்தீங்களா பின் வாங்கி பண்ணுவோனுக்கு அவங்க அப்பா மோதிரம் போட்டார் செப்பல் போட்டார் சிறந்த வஸ்திரம் கொடுத்தார் இளையகுமாரனுக்கு ஆனால் ஊழியை செஞ்சு போனது இல்லாமல் பின்னாடி போயிட்டு ஒரு அஞ்சு பேரை கூப்பிட்டு போனார் திபிரைய கடலை கத்திர சந்தித்து அன்பின் அவருடைய அவருடைய பிரயாசம் அந்த அன்பில் என்ன இருந்துச்சு தெரியுமா அன்பு இருந்துச்சு கத்தருடைய அந்த செய்கையில் அந்த செயல்பாடல் அன்பு இருந்தது அவங்களுக்கு வந்து பாருங்கள் அவங்களோட பேசி கான்வர்சேஷன் பண்ணி அவங்களுக்கு அவங்க வெளியே வரும்போது களைச்சி போய் வந்திருக்கலாம் குளுரில் வந்திருக்கலாம் தண்ணியில் ஆனால் வந்தவங்களுக்கு அப்பம் சுட்டு பொறித்த மீன் வைத்தார் அன்போடு செய்யுங்க அன்புக்கு ஈடு என எதுவுமே இல்லைங்க பரவாயில்ல பஸ்டமாக இருபத்தஞ்சி வருஷமாக இருக்க முப்பத்தஞ்சு வருஷமாக இருக்கிற என்ன எனக்கு ப்ரொமோஷன் வரல கவலைப்படாதீங்க மூன்றாவதாக சொல்லும் பொழுது பக்தி வருத்தி இருக்கட்டும் யோசிப்பு இருந்ததுனால அங்கே ஒரு ஆசிர்வாதம் தானியல் இருந்ததுனால அங்கே ஒரு ஆசிர்வாதம் நீங்கள் இருக்கிறதுனால உங்கள் எஜமானங்களுக்கு ஒரு ஆசிர்வாதமாக மாறணும் கண்களை மூடுவோம் பரலோக தகப்பனே இந்த நல்ல காலை வேலைக்காக ஸ்தோத்திரம் இந்த காலை வேலையில் கொடுத்த வார்த்தைக்காக நன்றி என்னையும் ஒப்பு கொடுக்குறேன் பேசுகிற நானும் இந்த மூன்று காரியத்தில் என்னை நான் சரிப்படுத்தி கொள்ள எனக்கு கிருபை தாரும் அதே நேரத்தில் இந்த வார்த்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஆங்காங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு குடும்பங்களுக்கும் வேலை செய்கிற பிள்ளைகளுக்கும் வேலை வாங்குகிறவர்களுக்கும் கத்தாவே இந்த மூன்று காரியங்களை செய்து முடிக்க அவங்களுக்கு சத்துவத்தை பலனை தாரும் சில நேரத்தில் சில சூழ்நிலைகள் இதெல்லாம் செய்ய விடாமல் தடுத்து நிறுத்துதப்பா ஆனாலும் நாங்கள் உங்கள் பிள்ளைங்க ஆண்டவர் எங்களுக்கு கிருப வேணாம்ப்பா எங்களுக்கு அந்த ஞானம் வேணாம்ப்பா நாங்கள் அதை விரும்புகிறோமாப்பா கத்திர எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க தொடர்ந்து உங்கள் நாம மகிமைப்படட்டும் இந்த செய்திக்கு அண்டவரே விசேஷமாக அண்டவரே இந்த செய்திக்கு இன்றைக்கி இவங்க மத்தியில் வந்திருக்குன்னா இதற்கு காரணமாக இருந்திருக்கிற அருமையான இரவெல்லாம் அண்டவரே ஆன்லைன் மூலமாக எங்களோடு கூட இணைந்து உழைத்து அண்டவர் பிரயாசப்பட்ட ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் கத்தர் நீர் ஆசிர்வதிப்பீராக தொடர்ந்து ஆண்டவரே எங்கள் தேசத்தில் இருக்கிற கொரோனாவில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற மக்களுக்காக நம்ம எல்லோரும் வாரத்தோடு நம்ம செவிப்போம் எல்லாருமாக கண்களை மூடுங்க கவனிங்க கிருபையாக கிருபையாக கவனிங்க எத்தனை வேறு கொரோனா வந்தாலும் சரி எத்தனை விதமான பாதைகள் வந்தாலும் சரி ஜெபிக்கிற பிள்ளைகள் தேசத்துக்கு ஆசிர்வாதமானவர்கள் பட்டணத்துக்கு ஆசிர்வாதமானவர்கள் அவங்க இருக்கிற பகுதிகளுக்கு ஆசிர்வாதமானவர்கள் ஜபம் கூட ஒரு வேலை தாங்க ஜபம் கூட ஒரு வேலை தான் அதை நீங்கள் மறந்துடாதீங்க கவனிங்க இந்த வேலையை நம்ம கரெக்டாக செய்வோம் அண்டவரே நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்குறோம் எங்கள் தேசத்தில் பட்டணத்தில் அண்டவரே சமுதாயத்தில் இருக்கிற எல்லா சாபங்களும் எல்லா விதமான வேதனைகளையும் பரத்திலிருந்து ஜோதிகளின் பிதாவினிடத்திலிருந்து இறங்கி வருகிற ஆண்டவராக ஏசு கிறிஸ்டனுடைய கரத்திலே நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்குறோம் இதுவரைக்கும் ஆண்டவரே நீர் பாதுகாத்து வருகிறீர் தொடர்ந்து கத்திரத்தாமே நீர் கிரியை செய்யும்படியாய் செபிக்கிறோம் எங்க தேசம் ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு தேசமாய் மாறட்டும் பண்படுத்தப்பட்ட ஒரு தேசமாய் மாறட்டும் பாதுகாக்கப்பட்ட ஒரு தேசமாய் மாறட்டும் ஆண்டவரே தொடர்ந்து ஆசிர்வதிங்க வழி நடத்துங்க இயேசுவின் நாமத்தில் செபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் கத்தராக இயேசு குருசனுடைய கிருபையும் பரிசுத்தாவி அவனுடைய ஐக்கியமும் ஆசிர்வாதமும் கத்தருடைய வருகை மட்டும் நம் அனைவரோடு கூட இருப்பதாக ஆமே காட் பிளஸ் யூ மறுபடியும் சந்திக்கிற வரைக்கும் தொடர்ந்து நான் உங்களுக்காக ஜெபிக்கிறேன் எங்களுக்காக தொடர்ந்து ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள் சீக்கிரமாக எல்லா ஆலயங்களும் திறக்கப்படணும் தொடர்ந்து ஜெபம் பண்ணுங்கள் காட் பிளஸ் யூ